第一章怒气，咚咚咚咚咚咚，宿醉未醒的林游被急促的敲门声惊醒，他感觉一阵头晕，强撑着摸索到门口开门，还没看清楚来的什么人，直接一个话筒差点给他对到嘴里，咔咔咔的闪光灯差点给他晃瞎，乱糟糟的声音一起响起，满耳朵都是。请问林先生，林先生你对，为什么你会？林游直接给整懵了，一句完整话都没听清楚，玩命的把人往外推，出去，出去，用力关上门，上锁。他一下清醒过来，环视四周，陌生的屋子乱糟糟的，四处都是乱扔的酒瓶。他按着头，努力回忆昨晚喝醉后发生了什么，但是没想到回忆起的是另一个林游的记忆。记者追上门的原因很简单，前身在同学聚会被劝酒，因为不怎么喝酒，酒量很差，很容易就醉了。然后一番指点江山，批评网龙公司在发布会上说的划时代的人机交互技术完全是吹牛币。其中一句原话是：“技术含量低到落后业界十年。”整个发布会里真正牛逼的东西，只有创始人的脸。本来同学聚会互相吹水问题不大，但是偏偏就被人发到了网上。更不巧的是，很少出现在公众视线的慈夏公主也在聚会上，结果就硬是给这个视频顶上热搜。而那个叫网龙的大公司一直在筹备上市，结果被国家一流大学优秀学子毫不留情地揭露了其技术能力的低下。这是网上不负责任的媒体写的，想必很不痛快。大公司的公关部门当然不是吃干饭的，一边买通搞宣传技术其实很先进，一边大肆渲染这种神经信号交互方式对很多残障人士的巨大帮助。与此同时，水军也出动，一边恶劣地挖掘林游个人信息往网上发布，一边说他恶意攻击民族企业，什么都不懂，还打击科技企业创新热情。随着舆论的风暴卷起，事情很快失控，不仅是网络上铺天盖地的辱骂，电话被骚扰电话骂到不得不开启白名单，还三天两头有人摸到他家门口敲门，直接上门辱骂，搞得前身躲在家里不敢出门，兼职的工作自然是丢了。下学年学费都没了着落，眼瞅着千夫所指，失业加失学，万念俱灰，整天躲在屋子里酗酒，最后急性酒精中毒猝死都没人发现。回忆到这里，林游不禁叹息，这年轻人心里也太脆弱了。嗯，手机震动，打开一看，是标注：“慈夏公主的短信，对不起林同学，给你添麻烦了。如果有我能帮忙的地方，请一定告诉我。”哎，我大清还没亡呢。林游再次感慨，这真是个奇妙的世界，都互联网时代了，皇室居然还在，不用了。谢谢。回完短信，林游随手扔下手机。他很清楚，这时候公主出来解释没有用，只会把话题吵得更热。到时候就可能就不是炒作，大学生攻击民族科技企业，而是皇室公主和穷小子的爱情故事了。本来公主在学校就对所有男同学都拒之千里，唯独对他比较亲近，上课经常坐在他身边，下课也拖着他请教问题。他知道公主跨专业学习压力比较大，所以请他帮忙辅导。但是别人不知道啊，到时候小报记者去学校采访一下，再编点皇室爱情故事，纯属火上浇油。林游翻了一圈手机，找到物业电话进行投诉，最后折腾了一个多小时，物业才把人都撵出去。心情郁闷之下，他闷头大睡，把困难留给明天。但是这一觉睡得并不安稳，朦胧的梦中有隐隐绰绰的人群，吵杂的喧闹声，车辆尖锐的鸣笛声，剧烈的爆炸和连绵的枪声。他的手中好像握着一颗拇指大小的光团啊！林游猛地惊醒。双手紧紧抱着头痛欲裂的脑袋，难以估量的信息涌入他的脑海。那是数量惊人的代码，先进精巧的设计图，无数领先几个时代的技术。足足半个小时过去，他才完整的接受了这些信息，后觉后觉的意识到，这是一套完整的构建虚拟世界的技术，包括人工智能原始碰撞代码、神经接入设备、神经调制解调器、完备的人类大脑可接受指令集、分布式计算、搭建虚拟系统的方法等等。这天降惊喜让林游半天没能回过神，这是什么情况？穿越的福利，每年近千万字的网文阅读经。经验打底，这种程度的事情接受起来不要太容易。再想到网龙搞的舆论公势，网络上铺天盖地的抹黑，林游忍不住仰天大笑。这意大利炮不就有了吗？这一炮下去，不把网龙和水军的脸扇肿，我就不姓林。什么？网龙是龙头科技企业，互联网精锐之师，老子打的就是精锐。林游迫不及待的打开电脑，立马就开始爆肝敲代码。要不是脑子里成体系的知识实在是太有说服力，他绝对不相信人工智能的核心代码是如此简单，饭都顾不上吃。他像是一个被焊在椅子上的工作狂，屁股一动不动，只有手指咔嗒咔嗒在键盘上疯狂舞动，一刻也不停歇，完全沉浸到了代码的世界中。直到最后一行核心代码敲完，林游狠狠地敲下按键，编译、运行。当然，不是说只有半天功夫。人工智能就这么写好了，再简单也不可能这么简单。就算林游是终极触手怪，也不能在几个小时就搞定一个人工智能的全部代码。但是核心代码输入完毕，顺利运行后，后续的代码就可以自行完善了。解放双手，感谢划时代的技术，真正的人工智能马上就要在他的手上诞生了。林游坐在椅子上，看着屏幕上一行行代码，行云流水般倾泻而下，发出了心满意足的叹息声。孤被忽视的肚子终于发出了响亮的抗议声。林游看了一眼窗外缓缓落下的夕阳，这才注意到马上就要到晚。上了什么？我已经一
整天没吃饭了。林由大惊失色，强烈的饥饿感像是一团火在胃里烧，全神贯注坐得太久。起身的时候，他甚至有点头晕目眩，急匆匆跑到冰箱前想找点吃的，打开却发现冰箱里只剩下一些零散的过期蔬菜、半袋子鸡蛋。半包挂面，以及塞了满满一整格的酒。好家伙，好好一个优秀的学生，彻底被网络暴力给整废了呀！回头看看乱糟糟的屋子，满地的酒瓶子，林悠想象着那个本来前途光明的学生，突然被千夫所指，被辱骂的不敢出门，所有美好的未来都化作泡影，只能蜷缩在这个不到二十平的出租房里，酗酒度日，直到最后急性酒精中毒猝死。要不是他穿越过来，可能都不会有人发现。直到记者们冲进来，拍下一具冰冷的尸体。而照片的背景只有杂乱的酒瓶子。想到这里，林游突然感觉非常的愤怒。妈的，这事儿不能简单算了！怒气上冲的林游饭也不吃了，立刻开始架设相机布置桌面。他已经决定了，发布宣战通告，这次一定要网龙死得很难看。第二章设备。仅仅一个小时后，林游就将视频发布到了社交平台。灵犀上，网龙公关部门的工作人员，从实习生到部门主管，有一个算一个。全都突然接到电话，不得不原路返回公司加班。无数以为他要道歉认怂的网民也纷纷点开了视频。视频里的林由穿着一身白衬衫，规规矩矩地坐在镜头前，只看气质，还以为是个诚恳内向的好好学生。但那个好好学生已经不在了，所以他开口就是毒舌。有人说我什么都不懂，还打击（引号）民族科技企业（引号）创新热情。警告我做不出更好的东西就别捣乱。尽管他们对技术屁都不懂，却可以理直气壮地要求别人评价冰箱之前先学会制冷。这样的一群人，要么心眼坏，要么脑子有问题。但我是个有同情心的人，为了照顾脑子有问题的那些人，我可以免费教育他们一下，顺便也教一下网龙，什么才叫做真正的划时代的人机交互技术，也好在下次发布会胡扯的时候多少有个谱。我们一个星期后见。毫无疑问。网络舆论直接炸裂了。林友本就身处互联网舆论的漩涡中心，现在网民看到这个连大学都没毕业的人，突然大放厥词，声称要做出全球领先的技术突破。这跟某个民科人士突然声称自己能统一代数与几何，并且将会在一周后公布证明过程一样，突出一个离谱。没有人相信他真的能做到。评论区几乎是瞬间就被攻占了，哗众取宠。这人疯了吧？怕不是脑子有病想不开？全世界科学家研究十年，等于我干一个星期。二零三一年图灵奖大奖得主提前锁定，让我们恭喜林同学，同时获得世界计算机领域最高奖项及东华大学院级三好学生奖狗头。建议拨打精神病院电话，住院费用可以卖自己脑花筹集。如果有人不嫌弃愿意收的话，当然，互联网世界形形色色，也不是没有支持者。只是声量实在太小，转眼被淹没在海啸般的骂声中。但是，不论是支持还是辱骂，林由都没有时间关注。他在忙着吃饭，菜是他用，保护租客人身安全为由，指使物业帮他送来的。林由端着饭坐在电脑前，一口饭一口菜，再抬头看看一刻不停自我完善的代码，整个人心情都美丽起来，越吃越香。这可比看电视下饭多了。一边吃他一边琢磨，这次得做到什么地步？首先，单是人工智能很难有震撼性的效果，因为他的设备实在太简陋，而且前身也没什么钱搞高端的智能设。设备完全发挥不出来人工智能的威力，所以大概也没人会信，只会觉得他拿出来的是比较高端的模拟智能。再说他也不愿意直接公开人工智能技术，所以还是得把脑波神经交互设备给整出来。网龙发布会上拿出来就是这玩意儿，使用者戴着个大头盔，通过接受脑波讯号控制光标的移动，但是因为杂波存在，所以不够精确，光标移动的比较缓慢，也只能进行简单操作，而且只能接受脑波信号，然后转化为电讯号，再输入到电脑端。不可能反过来，但是林由可以，他脑子里有完善的技术。这种脑波信号的解析和转移技术，含金量比当下高出好几个磁带。不仅能把脑波信号转移为电讯号，让电脑识别，还能把电讯号转移为神经讯号，让大脑识别。就像心电感应一样，可以实现魔法一样的效果。到时候不需要手来操作，大脑想到什么，电脑就能做什么。那时候打游戏再输，就不能说自己手残，而必须说脑残了。这个技术如果让科技按部就班发展。大概就跟核聚变差不多，需要下一个五十年才行。但对林优来说，实现起来非常简单，毕竟人脑可识别的完整指令集已经在他脑子里了，就是动动手的事。等人工智能彻底完善，甚至不用他自己动手 ，AI 就能搞定。而他唯一的问题是没钱，很多设备要买来进行修改调整，原本可能需要上百万、上千万科研投入才能做出来的东西，他只需要几万块就能做出来，可以说便宜到惊人了。但是问题在于，他连一万块都没有。准确的说，他的全部积蓄只有七千八百块。仇人，想到这里，林由感觉饭都不香了。去哪儿搞设备呢？嗯，林由拿起震动的手机，发现是班级群的消息，一个叫赵丽的在跳。林由，你知道你在做什么吗？你这是在抹黑咱们学校的声誉。说错话就坦诚的认个错，有那么难吗？非要梗着脖子死犟，你是不怕丢人？别的同学们怕呀，到时候出去都不敢说跟你一个学校。赶紧删了吧。
别给学校丢人了。林由当即就是一个战术后仰，什么东西？这不就是偷录视频发到网上去的那孙子吗？还有脸搁这儿带节奏。林由抄起无线键盘，连接到手机。没办法，遇到这种小人不能惯着。就得上键盘才能过瘾。手机那么小一块屏幕，影响他发挥。只是还没来得及打字，就看到有同学站出来说：“赵丽，你怎么能这么说话？那视频不就是你发的？事情因你而起，你还在这里说风凉话？”可以。林佑点点头。这位同学，你路走宽了，让一让。剑仙要出场了，小心剑气伤到你们。林由开始噼里啪啦敲起键盘，抹黑学校声誉。说真话啊，抹黑学校声誉了吗？尊重科研，尊重技术，抹黑学校声誉了吗？当一个诚实的人，抹黑学校声誉了吗？抹黑学校声誉的是你吧？背后说人坏话，对同学耍阴谋诡计，对强权卑躬屈膝，对学术没有丝毫尊重。说起来，网龙算个什么强权？就这你都站不直身子，你不止人品差，膝盖还软。小人当惯了吧？可能是没见过这种火力。班级群里一时之间陷入寂静，都在看林由输出，连本打算说什么的班导，手指都停在了手机上空，不知道该说什么。赵丽显然是气坏了，胡说什么呢？谁膝盖软了？谁背后说人坏话了？哎，太嫩了。林由叹息着摇摇头，但这不影响他输出。当然是你，你赵丽，所有问题的引发者，破坏班级团结的不良分子，恶意导致同学被网暴，还时刻不忘落井下石，说的就是你，一锅好粥里的老鼠屎。赵丽，你他妈！寝室里的赵丽死死抓着手机，恨得咬牙切齿，却不知道该回什么。吵架的制胜法宝就是气势，这也是为什么大妈只需要几句话，车轱辘说，光凭大嗓门都能赢，靠的就是气势。但是学生往往脸皮比较薄，一般吵架也不会撕破脸皮，最多就阴阳怪气，更别说拿手机跟键盘对线。林由这一波完全是降维打击，辅导员终究是见过一些世面的人，最快回过神来，制止了林由。好了。不要在班级群里吵架，同学们不用担心林优发的视频会影响到学校，这太夸大其词了。东华大学立校百年，哪那么容易被影响？还有林优，你既然发这个视频，应该是有什么技术上的改进吧？在班导眼里，林优一直是很优秀的学生，而且这些年脑控技术虽然没有大发展，但零散的小极心还是有的。林优在应用上有什么小优化，也是完全可能的。至于说的夸张点，年轻人意气风发，口气大点，不算大问题，还是鼓励为主。嗯。对，是有一点改进，大概就相当于古猿人把骨头抛向天空，变成太空飞船那种程度的改进吧。有什么需要帮忙的，可以跟我说，我解决不了的，会帮你找相关的教授。林由有点犹豫，我缺点设备，交给我吧。林同学遇到这个麻烦，我也有责任，但是一直帮不上忙，至少设备器材这些，我能帮上忙的。林由一看。朱慈夏，好家伙，这事儿确实跟他有关系。不仅仅是视频被他的粉丝顶上热搜，还因为自从他插班来修双学位，赵丽就一直喜欢这姑娘。但公主对他一直都很客气疏远。赵丽看到公主对他不假辞色，却经常主动找林由说话，所以一直跟林由很不对付。不过想到这里，林由突然忍不住笑出声，回道：“好，那就辛苦慈夏同学了，我们私聊吧。”啊！寝室里的赵丽怒吼一声，把手机狠狠摔在地上，砰的一声，零件四处飞散。不过这就不关林由的事了。慈夏公主已经再给他发消息了，林同学，你都需要什么设备啊？我一定尽快给你送去。手指点点屏幕，林由有点犹豫，跟一个完全不熟的小姑娘借钱，他实在开不了口。最后他想了想，把需要的设备详细列了个单子。按性价比，从上往下做了个排列，发给了慈夏公主。我不清楚现在市场上这些东西的价格，预算是七千块，你让人帮忙照着单子从上往下买就行了，买到哪里花光就停下来，剩下的就不用买了。按照他的预估，七千块勉强够凑个盖板的出来，想一步到位，直接做个虚拟游戏出来。惊爆一地眼球是不可能了，但是应付一周后的局面，应该差不多也够了。不对，林由突然想到，怎么能说是盖板呢？这明明是青春版。第三章，公主，公主的效率实在超乎林由的想象，只过了一个小时不到。门外就响起了敲门声，林由凑到猫眼前看了一眼，却没看到想象中黑超加西装的保镖，反而是一个穿着连帽大衣、戴着眼镜口罩的姑娘，怀里还抱着一个大盒子。不是吧，亲自跑来了呀！林由赶紧打开门，果然看到是裹得严严实实的朱慈夏站在门外，一个保镖站在几步之外，把公主请进门，看着保镖示意了一下，保镖摆了摆手表示拒绝，站在同时可以看到走廊、电梯、楼梯和窗户的位置，警惕地看着四周。好吧。林由给他竖了个拇指，专业。朱同学，你怎么自己来了？林由一边说，一边接过他怀里抱的大盒子。之前你的电话一直打不通，我很担心。现在有机会，当然要来看看你。公主取下伪装的眼镜和口罩，细致收好之后，侧身得体的脱下大衣，才跟着林由走到客厅，坐上沙发。林由打开盒子，发现远比他预计的多，单子上的东西基本全在里面了，不在的也有更高级的货。这远远超过预算了吧？无论如何，害你被这么多人攻击，我是有责任的。
，不能用一句巧合或者不知情带过。我真的很希望能帮到你一些忙，弥补一下我的愧疚。这个明明才十七岁的小姑娘认真看着他，眼里满满的真诚，让林友很难说出拒绝的话来。这也太懂事了，只能说不愧是皇家贵胄。虽然年龄还小，但是从小接受最好的家庭教育，中学时期才进入学校就读，然后因为成绩优秀，连续跳级，待人接物也矜持有礼，丝毫不显傲慢，很难不让人有好感。这一刻，公主在林友眼里。从封建余孽进化成了可爱的小富婆，于是林优看着公主的眼睛，很认真的表示感谢，把这帮助记在了心里，大概感受到了他的真诚。公主很开心的笑了起来。等到林优确定了设备齐全，他又不得不立刻起身告别。晚上突然跑出来，因为不在计划中，给别人添了很多麻烦，所以要早点回去。能看到你重新振作起来，真的太好了，加油！我相信你一定可以的。他可爱的冲着林优摆了摆手，再见之后，匆匆忙忙的离开。公主走后，林优也没有闲着。马上开始分类整理这些设备，设备主要分三类：第一类是神经信号采集头盔，负责接收脑电波信号；第二类是分析设备，把接收到的脑电波信号解析转换成电信号；第三类是输出设备，把转换完成的电信号输出到电脑或者其他智能设备。这些东西都是比较成熟的设备了，问题就在于不够精确。只能识别很模糊的大脑信号，想在脑电波混乱的杂波中找到正确的信号，一直是一件很困难的事情。但这挡不住林游有现成的技术。看着齐全的设备，林游豪情万丈，更改计划，直接把游戏 demo 也搞一个出来。一周后的证明视频，直接当成游戏预告片发。反正这么大的流量，不用白不用。又看了一眼电脑屏幕。代码仍然在一刻不停地飞速增加，但是林优估计还要一整晚才能完成。于是他不再盯着看代码进展，开始抄家伙拆设备。第一步，拆掉头盔。对很多完全不懂技术的人，你要是跟网龙一样也戴这个头盔，就算里面技术升了几代，他们也觉得大差不差。不都要戴头盔吗？林优甚至觉得互联网上这样的人可能占多数。所以第一步，拆掉笨重的头盔。他需要的只是神经讯号收集装置，甚至只需要六个，做成贴片贴在在脑袋上就行了。至于多余的十二个收集装置，还有信号放大装置、信号防疫散网、神经信号滤波装置、湖面显示屏等等等等东西，统统可以扔掉。嗯，等等，林游突然停下手，没有把十二个收集装置全收进杂物箱。而是又拿出来两个，因为他突然想到，要是做六个信号收集贴片，上上下下贴脑袋上，成本是低了，但是看上去就像脑袋上贴电极，跟科技狂人要放电折磨囚犯一样，这可不行。被人骂我可以不放在心上，但是被人骂是杨教授，那就是另一回事了，祸及子孙后代的事情不可取，还是集成到一起，做成一个头环吧。至于为了美观而造成的信号损失，再加两个收集装置做补偿就行了，稍微提高一些的成本。想必玩家都能理解，毕竟外观就是生产力，而大众都是审美动物。费了好一番功夫，林优终于把这个头环搞定。内部的装置和线路没给他带来任何阻碍，他十分顺利就解决了。但是头环的造型却难住了他，他实在不是手工达人，试着设计的几种造型、花纹也都越看越奇怪。最后他不再难为自己，直接 3D 打印了一个纯白的光滑外壳。这叫什么？这叫极简美，少即是多。到时候对比网龙的产品发布会，他们要小心翼翼地戴上全封闭的沉重头盔，而林游可以潇洒地拿起头环戴上。这就是最直观的视觉冲击，比做再多 PPT。罗列再多技术细节都更有效果。人工智能完成之前，神经调制解调器没法做，所以接下来的工作是信号输入、输出设备的接口调整，大幅度精简脑电波信号接收线路，增加电信号传输和转移为神经讯号的接口和线路。这个过程有点麻烦，但是十分重要。它可以做到让电脑给大脑发送感觉信号。现在市面上的虚拟游戏，玩家唯一能得到的反馈就是视觉反馈和操控手柄的震动反馈，非常简陋。这也可以理解。你不可能让玩家隔着屏幕闻到花的香味，不现实。这个问题的关键就在于电脑不可能给大脑直接传递讯号，而林游的虚拟游戏可以，不仅玩家可以真正的意识潜入到虚拟世界中，花朵的香味、阳光的温度、衣服布料的手感、开枪的后坐力、受到攻击的冲击力。全都可以从二进制的电讯号转移为神经讯号，被大脑识别。对玩家来说，就是可以直接感受到这一切。真实度的关键，就是由这一切细节来堆砌的。忙完了这一切，林游终于可以松一口气，洗个澡，进入梦乡，结束了这漫长的一天。而电脑的显示器上，代码还在不知疲倦的一行行流泻而下。夜色下的另一栋大楼里，还有很多窗户灯火通明。网龙公关部门和研发部门还在开会沟通，敲定了对林游视频的反击。第四章。网龙的反击。第二天一大早，网龙就用自己的官方账号发布了一条视频，早就沟通好的媒体和各路大 V 也第一时间纷纷转发。网民们昨晚刚刚嘲笑完了没有自知之明的大学生，本来就一直在期待网龙的回应，现在看到回应来了，纷纷迫不及待的点开视频。他们期待着看到网龙是怎么碾压这个不知天高地厚的学生仔的。视频的开始是一个漂亮的女员工。自称研发部门主管助理，要带着观众朋友们去参观一下网龙的研发中心。然后镜头就跟随着这位美女，在她的介绍声中。
程中，走进网龙的研发中心。这里是我们网龙的研发中心之一，核心研发人员超过三千人，博士学位的高端技术人才超过五百人。而这样的研发中心，我们在全国有，还有六个，规模也丝毫逊色。网龙每年在研发上投入的经费高达上百亿，而且每年都以超过百分之十的增幅上涨。对尖端技术人才的招聘也从来不设上限，我们十分欢迎有才能的人才加入。接下来，观众就跟随着镜头开始参观网龙的研发中心，各种各样一看就不明觉厉的设备。各色的实验室，专业的研发人员，桩桩件件都在传达着两个字：专业。充分展示了网龙在科研上的实力。直到最后，这位美女员工才图穷匕现。我们注意到，网络上有些朋友对我们的科研实力不太信任，希望通过这次的展示，可以给他们一些信心。至于个别对自己技术特别有自信的朋友，愿意独自尝试，想要推动技术的发展，虽然有些脱离科研现实，我们并不是很看好。但也持鼓励态度，并衷心祝福他能获得成功。毫无疑问，网龙的公关部门这次很聪明，他们并没有直接向林游发起进攻，因为那样很容易让人觉得他们居高临下，气量小，对公司亲民的形象很不利。所以他们绕了个弯，展示了一下自家在科研上的投入和实力。这样一来，观众自己就会下意识的对比。网龙有两万名研发人员，博士学历超过三千人，而林游只有一个人。学历是本科没毕业，更别提网龙每年投入上百亿，而林游只是一个穷学生，每年的学费都要靠自己打工去赚。这样一对比，双方差距实在太明显，几乎不用思考就能得出结论。这个大学生不自量力，自吹自擂。于是网民再一次嗨起来了，纷纷开始冷嘲热讽的艾特林游，甚至冲到林游的评论区再次开骂。网龙才是有良心。有暴富的民族科技企业，看着科研投入就知道了，这个一本正经的应该是水军，只在一开始占据了前排，很快就被刷了下去。你们网龙这不行啊！两万名科研人员干十年，还不如人家大学生一星期功夫，不如趁早关门。到了，狗头加晚了，刀已经收不回去了。来人，厚葬友军，都过来，好好看。好好学，什么叫龙头企业的阴阳怪气？我只想问，炼三，你们到底准备什么收发？生产队的驴都不敢这么休息。at 林游，不知道你全身器官都卖了。够不够网龙科研经费的百分之一？真就硬碰瓷呗！这么一说，我更期待六天后了。他一个人能搞出什么垃圾来给我们开眼？想红想疯了吧？之前被林游当着班级群所有人的面痛骂，以至于一直没脸冒泡的赵丽，看到网龙的回应也畅快的大笑出声，顾不得再装死人，他立刻把视频转到了班级群里，等着看林游的笑话。很快，视频的浏览次数就超过了四十，但是群里没有一个人说话，因为这对比实在是残酷而真实。这是生产力的碾压，他们都是受到高等教育的大学生，很难昧着良心为林游说好话。这正是网龙的目的。我们两万人大军，三千精锐，海量粮草才能打得仗。你一个刚军训完的新兵，有什么资格说大话？这波呀！这波是两万对一，优势在我都不知道怎么输，可惜他们根本想象不到，林优跟他们玩的压根不是一个东西。当技术产生了代差的时候，生产力是以几何级数跨越式发展的。林优手上的技术跟网龙比，甚至不是一代的代差，而是八代起步。网龙带着两万弓箭兵和三千草原勇士，骑着马来打仗，看上去确实来势汹汹。问题，林优是开着图160战略轰炸机来的，唯一的限制可能就是你们站得太散，我一波炸不死你们全部。可能要多飞几趟，打仗打个屁！现在林游甚至根本没看到这个视频，因为他的图160战略轰炸机不对，是人工智能的编程，终于完成了。林游起床就看到电脑显示器上飞速增长一整晚的代码已经停止，变成了一个二头身的粉色头发卡通少女，窝在桌面正中间睡觉，脑袋边还飘着 Z Z Z 的符号。看他身上毯子散乱的样子。好像睡得还不是很老实，但是林游很清楚，这并不是说人工智能也需要睡觉，只是因为编程刚刚完成，还没来得及给他分配任务，也没有给他调用摄像头和录音设备的权限，连接互联网的权限就更没有了。他等于是对外界一无所知，大概无所事事，实在无聊，才摆出这副睡觉的样子。林游快速洗漱了一下，就坐到电脑前，没有急着给他权限，而是打开核心代码，再次检查一遍，确定最高权限还在手上，各种限制措施也一一检查，确保没有错漏。一个没有限制的强人工智能。是很可怕的，尤其在这个互联网已经普及，但是防御手段却十分有限的时代，他丝毫不怀疑，这个看上去人畜无害的软萌小姑娘，能轻而易举搞得世界大乱，搞得互联网倒退十年都有可能。再三确定一切妥当后，他才开始授予权限。先是摄像头、录音设备和麦克风使用权限，然后眼睁睁看着这个卡通小人，先是舒展了一下身体，一边起身一边揉揉眼睛，然后侧头看向他这个方向，最后才发出声音，用带着刚睡醒的朦胧声音说道：“嗯，主人，你醒了，有什么事情要我做吗？”天知道林游是怎么从合成的电子音中听出刚睡醒的朦胧声音的。不对，这一整套起床动画是怎么回事？你算力难道很富裕吗？这台破二手电脑压力已经很大了，不要再难为他搞什么实时渲染动画了呀。第五章
。小梦看到这小家伙这么挥霍算力，林悠感觉得赶紧给他找点事干，干脆把除了连接互联网之外的权限全都给了他，然后连接上修改过线路和接口的神经调制解调器，让他重新编程，写入人脑可识别的神经讯号指令集，并与电讯号的二进制语言做好搭桥转移。在他想来，这是个很费力的工作，就算是人工智能过来，以他这台二手电脑的性能，也得大半天功夫。毕竟这个时代技术比前世虽然进步不小，但也没到产生巨大代差的地步。这应该足够这个二头身的卡通少女忙活了，没问题，就交给我吧。卡通少女自信满满的应答。下一刻，这台可怜的二手电脑就开始全速运转，散热模组发出呼呼的杂音。林悠听得胆战心惊，非常担心他下一秒就要冒出烟来。你悠着点，电脑要是坏了，我现在可没钱换新的。到时候你可就没地方住了。林悠有点担心，才不会，我有控制余量的。虽然小少女还是很嘴硬，但是电脑传出的声音明显小了不少。林悠本来是打算给他找点事做，然后一边让他解决神经调制解调器的软件问题，一边聊聊天，增进一下了解。对人工智能来说，一心乱用都是正常情况，更别说现在只是一心二用了。但是他却忽视了这台二手电脑的性能，在家工作进程怕是真的会崩溃，于是只好无奈摇了摇头，乖乖做早饭去了。简单的煎了两个鸡蛋，冲了碗牛奶燕麦粥。端到桌子前坐下，打开电视，林悠打算看看这个世界的电视节目有没有什么好玩的综艺，却没想到才刚打开电视，书桌前的电脑就突然出声：“主人，坐好了。”林悠猛地抬起头来，什么？这也太快了吧！下一刻，强烈的喜悦涌上心头，他囫囵吞枣的吃下鸡蛋，咕咚咕咚的把粥灌进肚子里，急匆匆的冲到书桌前取下调制解调器，把昨晚做好的设备一一接好后。他平躺在床上，迫不及待地戴上头环。他期待虚拟世界期待很久了，甚至在前世就在期待了。话说回来，又有哪个游戏玩家不期待的？本来想进入虚拟世界，还得先编织一个虚拟世界才行，哪怕只是做一个一无所有的球形空间都行，不然神经讯号往哪传？根本没地方放你的意识。但是林悠昨晚就有注意到，人工智能核心代码敲完之后，后续自动编写的代码中就有构建虚拟空间的代码存在，而局域网无线连接的权限。他已经给过人工智能了，所以可以先去他待的虚拟空间见识见识。头环上有开关，不过林游突然想到，用手按开关的话，意识进入虚拟世界之后，岂不是一只手平放在床上，另一只手举在脑袋边？想到这里，他的强迫症就要犯了，于是改而选择了声控启动。林肯，死大头！林游用包含感情的声线喊出了这句中二的启动口令。顺带一提，这个声控口令是可以自定义的，不存在每次启动必须射死的问题。一阵轻微的迷糊过后，再次睁开双眼，林悠发现自己站在一艘巨大的空天母舰甲板上，白云在舰船四周缓慢轻柔地飘过，远处是辽远的天际，真美啊！林悠情不自禁地感叹，这样壮美的景色，自然不是那台二手电脑的算力能搞定的。事实上，这片空间在很大程度上借助了他大脑的模糊计算能力，代码只是提供基础的框架部分，而大脑的模糊计算自动填充了细节，就像是营造梦境一样。主人。你来了，清脆的声音从身后传来。林悠转过身，看到一个个头矮小、粉色脑袋、可可爱爱、穿着一身利落制服的小姑娘。幻梦103向您报道。说着，小姑娘像模像样的给他敬了个礼。你为什么叫幻梦 103？ 还有，你为什么是这个外形？林悠满脑子问号。这个人工智能为什么是小孩子的形象？这可不是他设定的。事实上，这个人工智能它并不是完全从零开始构建的。这也是为什么后续代码可以自己补完。要是他打算从零开始构建的话，就得自己手敲，而且还要从零开始培养，也会失去已有的智能自带的技术知识。这样费力不讨好的事，他自然不会去做。但是这也造成了他对这个人工智能并不是。完全了解，幻梦是系列名称哦。我是编号一百零三，外形的话，主人你不喜欢吗？幻梦一百零三委屈兮兮地说。可是这是博士纪念女儿设定的初始形象哦。林悠有点怀疑，主要是一头的粉毛实在太可疑了。怎么看都不像是一名博士会给女儿设计的。不过很快，幻梦103又兴奋地说：“那主人，你喜欢什么造型的？只要录入足够的数据，都可以做到的哦。青春靓丽的高中生，知性可爱的大学生，成熟魅力的大姐姐，丰满诱人的新婚少妇。”停停停，越来越离谱了。林游赶紧打断他。幻梦103突然紧张起来，难道是天真可爱的小男生，肌肉发达的小狼狗？闭嘴吧，太过于离谱了，不要再说了。就这样吧。这样就很好了。林悠恨不得冲上去捂紧他的嘴。这是主人你说的哦。幻梦103在他面前得意的晃来晃去，想得多动症儿童。不过林悠还是很认真的问：幻梦103这与其说是名字，更像是个产品编号。你不想换个名字吗？幻梦的眼瞳中突然亮起了星星，是真的亮起了星星，激动的说：“真的可以吗？”“当然，完全可以。”林悠一边确认，一边腹诽：“你给自己加特效，加的是不是也太熟练了？”可是幻梦103应该叫什么名字好呢？小姑娘一边激动。一边眉头紧皱，这个问题明显难住了他，最后还是不得不求助林友，声音软软地说：“主人帮帮忙啦。”林友想了想，试着问道：“要不？”
叫小梦怎么样？小梦，小梦。小梦，他口中重复了几遍，突然激动起来。好爷，小姑娘紧紧握着拳头，原地跳了起来，背后砰的一声，炸开了绚丽的彩纸礼花。以后我的名字就叫小梦了。看着开心的小梦，林游也忍不住笑了起来。他很清楚，以后他们一起度过的日子会很久很久。看着还在傻乐的小梦，林游又环视了一圈这艘庞大的空天母舰，突然有点蠢蠢欲动。这玩意儿能不能在现实里也搞一艘？巨舰大炮，男人的梦想啊！第六章，开始做游戏。于是他问小梦，小梦。这艘空天母舰能不能在现实中造出来？没问题哦。小梦自信满满的点点头。小梦有全套的图纸，配套的大型船坞设施、机器人流水线，全都有图纸，真的可以呀！林优立马激动了起来。等有钱了，这能不造？但是小梦没有核能动力炉和武器的技术图纸哦，这些核心技术都是分开保存的。小梦一盆冷水泼过来，让林优冷静了下来。没有武器无所谓。他又不打算拿这个去打仗，但是没有动力就难顶了。只有一个不能飞的大空壳子，费那么大劲儿造出来干嘛？当科学展览馆给人参观吗？好像也不是不行啊。哪怕不能飞，林优还是很想要。毕竟有哪个男人能拒绝得了一艘空天母舰呢？不对不对，重点不在这里。小梦，你有多少图纸和资料啊？这才是重点。要是能掌握一堆领先世界的技术，还做啥游戏啊？科技寡头走起啊？很多很多。哦。小梦一边说一边点头，加重自己的说服力。但是林游还没来得及惊喜，就又听到小梦说：“但是现在拿不出来哦，所以你在逗我玩吗？为什么？算力不够哦，因为存储设备被破坏，完整的技术资料很多都损失了，剩下的也是用特殊格式存储的加密版，需要很大的算力才能解码。嗯，坏消息。但是还有盼头，不就是买超算吗？等咱有钱了，一买买两台。还有哦。”小梦侧了侧头，有点心虚。为了防备智能叛乱，技术资料的存储都是分离的。小梦这里的资料也是不完全的，就跟空天母舰没有武器和动力炉的资料一样，涉及到军事武器、生物基因工程、核物理前沿这些领域，核心技术都是缺失的。说完，他又可怜兮兮地说：“不止小梦没有，人工智能都不被允许保存的。机甲有没有？林游不死心，有，但是没有动力炉。算了算了，林游有点心累。”等有钱了，做个大机甲周边圆梦算了。现在先考虑正事，做游戏，做游戏总没问题吧？小梦一下子来了精神，没问题。小梦超擅长的。说话间，一道流光划过，小梦已经换上了一套像模像样的骑士铠甲。只见他长剑一挥，一条巨龙展开双翼，划破云层，出现在甲板上方，振翅带起的狂风把流云吹散一空。嗷、哦！震耳欲聋的吼声中。巨龙的脖子开始发红，龙眼眼看要顺着血盆大口喷到甲板上，给林游来一个岩浆浴。停停停！林游赶忙叫停，知道你可以了。还有你家龙的叫声为什么是嗷啊？它是狗吗？哼哼，小梦得意洋洋，先别得意。林游打断小梦，这是很厉害，没错了。但是现在用不上啊！一道闪电猛地劈到小梦的头上，他整个人都呆住了。为什么？林游已经懒得吐槽，他一有机会就给自己加特效的习惯了。他陷入了思考，不能用的原因很简单，你必须要考虑玩家的习惯和接受程度。前世当然有很多超棒的殿堂级游戏，但是搬过来就能大获全胜，人见人爱。不见得，就算是前世那些大作都不敢说人人都爱，更别提这个世界情况更特殊。这里的游戏发展历程实在太短，但是技术的飞跃又实在太快。根本原因在于不知道为什么。这个世界的战争持续时间比前世要久得多，在世界范围内，很多国家和地区都断断续续进行了漫长达几百年的战争，各种技术在战争的催化下蓬勃发展，但是第三产业又受到严重抑制。直到十五前，全球才组建了一个联合组织，在大范围上达成了和平。战争停止，各国都开始大力扶持第三产业的发展，为此不惜大范围的下放军用技术，推动民间产业发展。游戏行业也搭上了顺风车，根本就没有雅达利时代。八位机，十六位机全都被跳过了。从推向市场开始，就是六十四位游戏机，而且飞速的被迭代淘汰。在第一部殿堂级六十四位机游戏诞生之前，六十四位机就已经被淘汰了。街机昙花一现，游戏主机和个人电脑同步飞速发展，游戏的发展速度甚至跟不上游戏机的发展速度，行业野蛮发展。而现在已经是虚拟游戏的时代，但是谈得上殿堂级的游戏却寥寥无几。有趣的是，昙花一现的街机游戏。居然还是顽强的诞生出了流名游戏史的名场面。Hello Moment 三期，可惜短暂辉煌之后就是迅速的衰落。这对林游来说既是好消息，也是坏消息。好消息是这简直是一片蓝海，仅可以大展拳脚；坏消息是这里的玩家是没有经过培养的。很多林友看来好玩有趣、理所应当的游戏设计，可能他们会觉得过于新奇而无法接受，这需要他小心试探。所以开始还是保守一点。林游定下第一部作品的基调，回忆一下市场上受欢迎的游戏，大都是枪战题材，这很好理解。毕竟打了几百年的仗。
，民风彪悍是很好理解的。他们甚至可能还没有完全适应和平，所以最稳妥的做法是做一个枪战题材，但是又能别出心裁的游戏。不知道为什么，枪战加别出心裁这两个词组合到一起，一部电影立刻从林友脑子里窜了出来。刺客联盟又名通缉令，这是一部脑洞大开的电影。导演开创性的创造了一种射击技巧，枪管没有膛线，在开枪的瞬间大力抖动手腕，给子弹施加一个转向的力。子弹出膛后，在惯性和转向力的作用下，就会飞出一个弧线型的弹道，俗称甩枪术。这当然是极其扯淡的理论，但是配合上子弹时间，效果也是真的酷到没边。林友也没打算跟玩家讲逻辑，只要让玩家觉得酷就够了。试想一下，亲手甩出一颗子弹，在子弹时间下，看着子弹走过一条弧线的。弹道射中掩体后的敌人，甚至跟敌人的子弹撞在一起，看着两颗子弹一起缓慢的破碎，任谁看到之后都会印象深刻，迫不及待的递上钱包。这个世界的玩家可能玩过了大量的枪战游戏，但是他们绝对没见过这种脑洞大开的场面。这能不做成游戏，给他们开开眼？这一波不仅要站着把钱挣了，还必须要让他们大呼鹅妹子音。第七章。要不还是先算了。初步定下目标之后，林游就开始琢磨怎么搞。把电影改成游戏，可不是一件容易的事情。就算以动作和特效为主，剧情故事不用较真，但是玩家的升级系统、环境互动、任务路线、数值反馈，都需要针对性的设计。这么一想，又觉得这实在是很复杂的一件事。就算是身边有小梦这个堪称许愿机的程序员，也不是一两天能搞定的。不过他需要先确定一件事。这游戏的核心爽点，让一个玩家真人掌握精准的射击技巧，甚至进入子弹时间，掌握奇幻的甩枪术技巧，技术上能能做到？毕竟用手柄射击和真的握住一把枪射击完全是两码事。林游向小梦提出了这些问题，可以哦，小梦自信满满。不过这需要主人你的感官数据哦，感官数据那是什么？就是体验哦。举例，只要你体验过跳伞，那么你的感受就能共享到感官数据库中，小梦就能共享给所有人体验。同样的，有一个力无虚发的神枪手的感官数据。小梦就能在游戏中把那种枪感共享给玩家了。至于现实中不存在的技巧，只要把不同的体验做好衔接和混合就可以了。小梦这一说，林游就明白了，并且迅速想到了一个人。昨晚公主来的时候，坚持站在门外守卫的保镖大哥，皇家保镖爱神枪手没跑了，说不定还有飙车、开飞机、伞降。狙击啥的经验，那可是感官宝库啊！而且只要游戏上线，几万几十万玩家的感官数据，要啥没有？不过这个行为可能侵犯玩家隐私，不可取。但是可以做一个征集，招募志愿者，给足报酬，应该就没问题了。眼下关键还是第一部游戏，所以现在我需要拉一个神枪手过来，给你丰富感官数据。小梦却摇摇头，不行哦，小梦的核心代码有限制，不能随意读取人类的感官数据，需要签订非常严格的知情文件才行。而且即使这样，人数也是很有限的，所以最好还是主任你多努力哦。晴天霹雳，这下真的给林游劈傻了。什么玩意儿？那我要是将来坐上太空的游戏，我难不成还得先上天？他可是做过星球大战梦的，也可以做了，不过只能靠近似的感官体验去模仿，真实度可能会差一点点。小梦把拇指和食指靠得很近，示意真的只是一点点。你快别比这个手势了，我们已经失去韩国市场了。想了想，小梦又补充说：“其实主人你不会射击，也能做这个枪战游戏，不过只能用你有的比较近似的体验去模仿。”林游略一回想。我有的比较近似的射击体验，那是在小学五年级的时候，和一群熊孩子拿着玩具枪对射，拿这个模拟子弹时间加甩枪术。你是认真的吗？不对不对，大学军训还开过三枪来着，后坐力跟想象中完全不同，直接被瞄准镜砸在眼镜上，好险没给砸碎，心有余悸了大半天。算了，还是等腾出手来，找那位保镖大哥问问，看哪里能学一下射击吧。这么好一个题材，不能这么毁了。虽然事情变得麻烦了点，但其实林优心底还是非常高兴的。上辈子他就是普通上班族。生活日复一日，波澜不惊。现在有机会体验各种各样有意思的事情，想想还是很令人期待的。现在是要学射击，后面还可以去蹦极、跳伞、潜水、赛车、旅游、冲浪，四处吃喝玩乐，有太多的事情可以去体验了。最棒的是，做这一切的时候，并不是在玩，而是为了丰富感官数据库，为了做游戏，这都是为了工作。为了玩家呀，公款吃喝玩乐，还有比这更快乐的是吗？就是将来玩家们看到他满世界乱窜，可能会给自己寄刀片。总之，刺客联盟先缓缓，回头自己练练射击，再找个游戏策划帮忙搞一下数值和系统再做。那么现在问题又回来了，第一款游戏到底做什么呢？网龙还急，等着被打脸呢。现在这热度也不能浪费，他还不知道，在早上网龙的一番回击之后，热度已经在上新台阶了。正在陷入沉思的时候，小梦突然仰头对他说：“主人。”你有电话哦，需要接进来吗？你能接进来？林游有点吃惊，小梦有点不好意思，又有点期待。只要主人给我权限。
就可以哦。林幽图省事，懒得下线接电话，就给了授权，让小梦把电话接了进来。好爷，小梦高兴地挥起小拳头。下一刻，林幽眼前浮现了一个透明的小窗口，上面显示着来电人——慈夏公主。接通了电话，里面传来朱慈夏略带焦急的声音：“林同学，你还好吗？给你发信息，一直没有回应。我很好啊。”发生什么事了吗？林游一头雾水，听到林游很自然的声音，公主松了口气。今天早上，网龙发布了一个视频，展示了一下他们的科研中心和科研投入。网络上很多人受到煽动，都在攻击你，说话很难听。我担心你受到影响，发短信问你也没有回应，所以才打电话给你。哦。我早上起来就开始忙，现在也没闲下来，还没看到呢。话音刚落，站在边上摇摇晃晃、自得其乐的小梦突然两眼放光，她手里凭空出现一个牌子，举到了林优面前。主人给我权限的话，我能把视频转进来哦，很方便的。这粉毛萝莉真是逮到机会就跟他要权限，一点不带客气的。不过稍作犹豫之后，林优还是点了点头，表示同意。反正他随时都能重新取消他的各种权限，而让小梦接触这个世界的互联网也是迟早的事，现在就顺水推舟了。网龙的回应你不要放在心上。做自己的事情就行了，只要你做出了切实的进步，大家都会看到的。科研上比起舆论，更看重的还是实际成绩。林游一边听着公主的劝慰，一边倍速看着小梦投到面前的视频，看到后面那段阴阳怪气的祝福，诧异的睁大了眼睛。还有人上赶着找不痛快的，他对公主说：“放心，我没那么脆弱。”我完全不在意，甚至还有点想笑。想笑。电话对面的公主也愣住了。是这样，我打算顺便做一款小游戏，在发布新设备视频的时候，顺便公布这款游戏的预告片。他们白送热度，我高兴还来不及。你还会做游戏，好厉害！不过时间够吗？公主显然没想到，这么短的时间，林优不仅要忙设备的改进。还要做游戏，够的。我认识一个超级厉害的程序员，游戏体量也不大，很快就能完成。小梦两手叉腰，神气的不行。那我很期待，做好了一定要让我体验一下。朱慈夏其实只是在鼓励林游，他并不玩游戏，因为家庭教育原因，加上他时间一直安排的很满，作为一名淑女。怎么会去打打杀杀呢？不过如果是为了支持一下林游，他觉得有必要玩一玩，一定会给你一个惊喜的。林游对此很自信，因为他已经想到了要做什么游戏。一个艺术属性拉满，体量不算大，最大程度精简升级和数值系统，却能充分发挥虚拟实境游戏优势，把玩家游玩体验拉满的游戏。第八章《风之旅人》。林游想到的这款游戏是《风之旅人》。林游前世第一次玩《风之旅人》的时候，他对游戏的认知被彻底颠覆了，强烈但温柔的艺术风格。使用有限的一些元素，就制造了令人惊艳的画面和让人敬畏的宏大场景。没有武器、道具系统，没有升级打怪赚钱，所有的操作只有移动、跳跃、触发机关，所有你要做的事情只有向前，向着终点的雪山前行，并见证你旅程中的一切。全程不用一句台词，只通过从沙海、地底、高塔到雪山的场景变化设计，加上一些遗迹和废墟，就成功塑造出了壮阔起伏的剧情，带给人强烈的情感冲击。这款游戏有无数数不胜数的闪光点，简单但趣味无穷的阵披风飞翔，关卡的层层递进，注定萍水相逢的其他玩家，对玩家情绪的引导渲染，史诗般的背景音乐，等等等等，体量不大。流程不长，却能让玩家完全沉浸在其营造的心流之中，体会到孤独、禅意、相逢和告别。无论是休闲玩家还是核心玩家，甚至是第一次玩游戏的人，都能轻易体会到游戏的乐趣和美。这样一款作品可以让林优完美的做到扬长避短，规避了大量繁琐的设计，而把场景体验和旅行感受这两个核心点十倍百倍的放大。拿着手柄操控小人在显示器里滑沙，都能带来那么纯粹的快乐。要是玩家自己能亲身体验，那还不得乐上天，甚至他自己都期待起来。不过开始工作之前，他得先简单回应一下网龙。生活小常识：扇耳光之前要尽量把手往后扬，这样扇的时候才能用上全身的力量。反正也不费什么时间。小梦，帮我在灵犀上发条动态。小梦在哦，准备好了。主人要发什么？虽然你们心口不一，祝福也阴阳怪气，但我还是大度的收下了。希望几天后你们不要哭得太大声。一块显示器和一块键盘出现在小梦面前，他啪嗒啪嗒的开始敲键盘。事实上，小梦只要控制手机直接输入内容，然后发布就行了，根本不需要这样一幅现场打字输入的画面。某种程度上来说，这幅场景就相当于 loading 界面，还是完全没必要，纯粹浪费算力那种。林游再一次无奈叹息，算了算了，你开心就好。小梦搞定了哦，主人要小梦给你读一下评论吗？请务必不要。林游不用看都能想象到，现在的评论有多乌烟瘴气。他才不想给自己找不痛快。新设备发布之前，他都不打算看网络评论了。现实和他猜测中一模一样。这个自信满满的回应，让无数网民感到非常不满。在他们的感觉中，林优一个大学生本来就有黑点，还主动挑衅、碰瓷大公司、辱骂网友。现在大公司出面回应，对比差异这么大，结果已经很明显了。但是他就是死鸭子嘴硬，死不认输。而网络暴民最喜欢的事情，就是摁着脑袋逼人认错。所以意料之中的。
评论区再次沦陷，脸真大，还接受祝福，您配吗？你好，我家是开锁店的，您配钥匙吗？您配几把？这波呀。这波叫不见棺材不掉泪，脖子没断之前不觉得斧子利。要我说，废这事儿干嘛？直接起诉损害商誉，法庭见就是了。楼上说的对，这种碰瓷蹭热度的见多了，一看到法院传票，秒怂。at 林夕官方，这样的人为什么还不封？留着过年吗？林夕官方当然不可能封禁林游。大企业当然很轻松，就能透过表象看到本质。网龙买水军，付钱让大 V 带节奏的动作很明显，屁股本来就不正。再说了，对社交平台来说，对错本来也不重要，重要的只有流量。他们看着网龙和林游的大战愈演愈烈，流量飞涨，恨不得直接给林游送上两年会员，聊表心意。封禁不可能的，林游没再去管这些，开始和小梦开始制作风之旅人。第一步很简单，在小梦的帮助下，稍微提高神经讯号强度，刺激特定记忆神经区域，把所有关于风之旅人的记忆。都复制存储下来。小梦在进行场景复刻，搭建起最初的框架，然后适度把空间范围拉长。按照原本游戏两三个小时的体量，对着显示器玩可能会觉得节奏恰到好处，但是真人去走就会略显紧凑。毕竟你从高处一眼看到下一个目标，然后走个三分钟到了，然后是下一个目标五分钟，再下一个目标四分钟，游戏就可能变成一个枯燥的赶路游戏，永远在向着下一个目标前进，而忽略了远处风景，失去了意境。乐趣大师，所以要调整距离，并且微调符文和壁画的分布，引导要有，但是不用太精确，让玩家在自己去游览和探索，沉浸其中。毕竟旅程才是这一切的意义。忙完了这一步，林游又要根据空间范围的变化调整配乐，让配乐能够适配空间的变化，烘托好氛围。等到游戏世界搭建好了，辛苦的事情才刚刚开始，因为这时候世界还是空洞的，太阳没有温度。沙子不会流动，风也不会吹动衣服，这还是一个没有灵魂的世界。而接下来是最关键的一步，感受的注入。小梦从林游的感官记忆中寻找到最符合的那些部分，注入到游戏的场景中。林游站在那里，感受到阳光开始有了热度，沙漠变得干燥，细沙开始流动，迎面的热风夹杂着粗糙的沙粒吹过头发。等等，小梦，燥热降低三分之一，风卷起的沙粒减少到十分之一，还有沙漠一定要干净。沙子也不能进到衣服和鞋子里，衣服可以脏，但是不能进沙子，一定要确保玩家的体感舒适。毕竟是请玩家来玩游戏，是来玩的，不是请他们来修行的。苦行僧就算了。好的，小梦在改了。沙子的柔软程度，流沙陷入的深度，跳跃和滑翔的高度，不同高度下坠的速度和风力的变化，机关互动后的移动方式，震动强弱，一样样都要精心调整，不然一个细节没注意到。可能就会出现问题，比如林游在测试长围巾滑翔的时候，在空中被围巾缠住了胳膊和脚，而他设定的滑翔方式是用双臂震动披风，结果他从二十多米的高空中脑袋朝下栽了下来，只能一边惨叫一边徒劳的用力挥胳膊，给他吓得半死。第九章完成，而坏心眼的小梦就站在边上一动不动，他捂着嘴想偷笑，却忍不住发出响亮的大笑声，眼睁睁的看着他一头栽进沙子里。只剩下两条腿在外面，然后才跑过去抓着他的一条腿，拔萝卜一样，黑羞黑黑的把他拽出来。一番灰头土脸之后，林优意识到虚拟引擎必须要调整，不能根据现实经验来，真实和虚拟之间必须要做好调和取舍。整个世界的地面重力都被他改到只有现实二分之一左右，在空中的时候，重力也会根据高度的不同而发生变化。围巾永远不会缠在身上，也不会纠结成一团，只要玩家动起来。眉峰也能轻柔地飘动，十分的飘逸。就算关卡后期实在太长，不可避免地拖在地上时，也会始终保持一尘不染。再比如，除非玩家主动，或者是被攻击，否则永远不会头朝下，最多九十度前倾后倾，不会让玩家在空中变成一个晕头转向的陀螺。这些细节非常的繁琐，但是又十分重要，他不得不一点点体验、修改、测试。沙漠忙完了，还有地下、神庙、雪山和圣山之巅。一点都不能马虎，这部分工作远比他想象中更费时间。他原以为两三天就能搞定，结果直到第五天的上午才初步完成。做完这一切，他几乎逃也似的离开这个虚拟世界。这几天，他几乎没日没夜的加班，调整这个世界。现在变得头发凌乱，胡茬冒头，疲惫的气息从全身上下往外渗。终于忙完了这个阶段，他迫不及待的从床上爬起来，七手八脚的边扔衣服，边走进狭窄逼仄的浴室。打开淋雨喷头，站在下面，让自己清醒清醒。这几天还发生了一件插曲。那天他刚调试完了流沙关卡，横向走廊的光影效果，切换到地下关卡。就在机械鸣笼出场的瞬间，突然传来巨大的声音，吓得他猛一哆嗦，还以为出了什么大的问题。但是小梦提醒后，他才知道是有人在现实里砸门。他脱离虚拟空间，靠近猫眼，看到一个十七八岁的年轻人，一边使劲砸门，一边超大声的骂着脏话。林游二话没说报了警。最后在警察的教育下，对方说是受到了网络舆论的煽动。认为他会影响到网龙新游戏的上市，耽误自己玩到新游戏，冲动之下做了错事，向他道歉。
请求谅解。林由要求对方提供自己的名字、电话、身份证号，不然不接受道歉。小年轻很警惕地问他要干什么，他明说自己在做新的 VR 设备。但是将来不想卖给他。小年轻很明显想嘲讽他不自量力，但是看着边上的警察，忍住了。为了避免被林优追究责任，他还是给了。但是显然不认为自己会有买林优东西的一天。这可怜孩子还不清楚他会遭遇什么。将来每一台出售到市面上的完全潜入设备都会拒绝他的注册，他将彻底错过游戏行业的下一个时代。帮一个网瘾少年戒游戏也算功德无量了。林优很没节操的想到：“马莲，我记住了。”你可以走了。这小年虽然被林优记在了小本本上，但是林优清楚这事儿还有很大一部分锅得扣在网龙的头上，所以默默的再给网龙记一笔。那天之后，慈夏公主开始每天晚上都抽时间给他打电话，柔声的安慰他不要有压力，说些同学们都支持他的话什么的。他当然没压力，也完全不需要排解劝慰。但是，一整天的忙碌下来，有朱慈夏这样的公主大小姐耐心劝慰，缓解一下疲劳，感觉还是挺好的，所以他也没拒绝。现在游戏初步做好，也需要制作者之外的玩家玩一下，看看感受如何。他自然第一时间想到了朱慈夏，毕竟在这个世界，目前他也就跟这个小姑娘比较熟悉了。洗完澡出来，脑袋上裹着干毛巾，随手扒拉了几下。他拿出手机，告诉朱慈夏游戏做好了。公主也很给面子，立刻就很捧场的说下午就会来看看。林优整理了一下屋子，把组好的两件设备转移到沙发上。他租住的屋子很小，但是麻雀虽小，五脏俱全，该有的家具倒也不缺。现在的设备他都收拾整理过，看上去已经很像样了，不像一开始他用的时候，很多线路和接口都暴露在外面。一副废土朋克风，他再次指使物业帮着补充了一下菜，塞满了冰箱。物业费那么贵，指使起物业来，他的良心真的一点都不会痛，奢侈的给自己一个人整了四菜一汤。美美的填饱了肚子，然后他懒洋洋地瘫在沙发上看电视，小梦则兴致勃勃地在灵溪上看八卦。就这么悠闲地等到了朱慈夏上门，林由再次请保镖大哥进门，再次被一言不发的拒绝后，才进了屋里。他并不感觉沮丧，刘备请诸葛亮还跑了三趟呢，他这门都没出，也就才问了两嘴。等跟公主关系搞熟悉了，问问哪里有靠谱的设计体验馆并不难，甚至请教一下也不是没希望。就是担心这位冷面保镖不爱说话，可能也不擅长教人。公主一进门就看到了沙发上放着的两个比。发箍宽一些的白色头环，很感兴趣的问林游：“我能看看吗？”“当然，随便看。”公主能在学艺术的同时，来林游的院系考双学位，对新技术肯定是很感兴趣的。不过，只是看着这头环，也看不出什么来，毕竟技术关键并不在头环上，看不出什么来，只好问林游：“不用头盔，只用这么小的头环就能玩吗？”“显示器呢？而且我看你屋子里也没有全像跑步机呀。”虽然平常不玩游戏，但是公主对游戏还是有了解的。关键的组件：曲面显示、控制器。全像跑步机、游戏主机则多以无线连接的方式放在一边，或者集成在电脑上。因为技术大多是从官方下放下来的，所以厂商之间并没有很严格的技术壁垒，因此游戏的主机和个人电脑之间也没有有严格的壁垒。游戏发展这些年，已经有不少厂商都合并在了一起。不用那些，你坐下戴上头环就可以了。记得背靠沙发。公主听话的乖乖坐好，戴上了头环。你有喜欢的启动语吗？什么？公主没反应过来，类似让大夏再次伟大之类的。公主没绷住。伸手就在他胳膊上拍了一下，谁会没事天天喊这种口号啊？好吧，那我手动启动了。林由摊了摊手，按下了公主头环的启动键，自己也跟着启动。他也没指望这里有人能懂他的梗，就是可惜，他穿越之前，大统领再次向着白房子的最高位发起了冲刺，并且优势很大，不能亲眼看到大统领重回宝座，他感到十分的遗憾。第十章，公主的游戏初体验。一进入虚拟世界。林由就看到朱慈夏目瞪口呆地站在一片金黄的沙地上，正在伸手用力地掐自己的胳膊，用力掐一下，啊的叫一声，露出明显很痛的表情，但是揉两下，再抬起头看看周围的沙丘和昏黄的太阳，又忍不住伸手用力地掐自己一下，再次痛的叫出声，一副三观受到冲击的样子。好了好了，别掐了，别掐了。虽然疼痛的感觉我减弱了一些，但还是会疼的。他没有彻底屏蔽掉痛觉，因为痛觉跟很多感觉联系在一起。而且完全屏蔽也很危险，会让人在现实中也减弱对危险的感知。可是，怎么可能呢？公主傻傻停手，改成小心翼翼的去摸自己的脸和头发，想找到头盔或者头环或者别的什么。但是她当然什么都没摸到。终于确定这一切不是幻觉之后，公主深深的吸了一口气，突然瞪圆了眼睛，很失态的大喊出声：“虚拟现实，意识转移，还有真实的感官，这怎么可能？”马上她意识这样说不礼貌，试着找不，不是，我不是说你在骗人，我的意思是。
这不科学，不对，是不合理这样的技术。林由从没见到过他这么失态，外界也没有人见过。十二岁之后，无论是在学校、新闻中，还是日常生活中，朱慈夏公主始终都保持着完美的皇室千金形象，待人接物礼貌周到，做所有事情都游刃有余，可以说是面面俱到，滴水不漏。只有面对家人时，才会放下这些规矩。从来没有外人见到他这么少女的这一面，困惑、慌乱，甚至连说话都开始磕巴了。显然，这种技术给他带来了巨大的心理冲击。面对这种跨时代的技术。越是懂技术的人，越是会感到深深的震撼。好啦，先别想那么多，帮我试一下游戏好不好玩吧。林游在边上打断他，花了那么大功夫，现在他迫不及待的想知道第一个玩家的游玩感受。可，可是，一直落落大方的公主突然变得不自信了。我没玩过游戏，不知道行不行。没事，别担心，这世界上也没人玩过这种意识潜入的虚拟游戏。林游完全可以起一个更厉害的名字，用来区分市面上的 VR 游戏，但是他偏不。它就要叫虚拟游戏。等玩家玩到了意识潜入的虚拟游戏，就会觉得网龙的 VR 游戏根本不配“虚拟游戏”这个名字，要的就是走别人的路，让别人无路可走。他不会放过任何一个挤兑网龙的机会，因为是新技术，所以你现在是开拓者，今天之后你就是虚拟现实游戏经验最丰富的的玩家了。而且还有游戏制作者提供全程指导，说出去保证倍儿有面子，尽管放心。来，我们先走起来。公主不忍心让林优失望，看了看身上披着的红色连帽斗篷，鼓足勇气，一步步朝着前方沙丘的最高点走去。他很快就发现，这里的沙丘跟现实中很不一样，颜色和细腻程度就不说了，踩上去感觉更加轻柔松散，却不会陷住脚，走起来很轻松。向上爬也不会上去一步下滑两步，稍微下线之后就能踩到紧密的沙层。一开始走着并不费力，只有越往高处走才会陷得越深，开始有点吃力。林优满意的点点头，这都是一点点掉出来。当然也有小梦的一点苦劳，不过他暂时还不想暴露小梦，就没让他出来。走上沙丘，公主立刻看到了眼前的一大片碑林，不远处发光的符文，还有视线尽头高大的圣山。圣山的峰顶处，光芒从一道狭窄的缝隙中照射出来。不用林游说，他就明白了，接下来该去发光符文那里，而远处的山就是最终的目标。尽管小心翼翼，但是一走出沙丘最高点，他就顺着斜坡滑了下去。啊！发现停不住后，他短暂的被吓了一下，但是很快他就发现下滑速度并不快，而且很容易控制住方向。于是调整了一下身体重心，立刻感受到了滑沙的乐趣，还试着倾斜身体，滑出了一条大大的弧线。哈哈哈,哈，好好玩！滑着到半中间，他就忍不住哈哈大笑。林优发现这姑娘像是换了一个人，放开了很多，整个人都活泼了起来。之前不管是什么时候见到她，感觉都有点端着，像是做什么都很克制，即使笑也是很得体的轻笑，从未这么不顾形象的哈哈大笑。他迈步走。过意义不明的低矮碑林，还好奇的凑过去摸索了一会儿，接着爬上残破的建筑，靠近红色丝绸布条环绕的发亮符文，符文立刻散成光，缠绕在脖子上，为他织了一条精美的围巾。下一刻，他就明白了什么，斗篷一震，整个人突然向上窜了一截。啊！公主又一次惊讶的叫出声，空中舞动的红绸缎布也自动靠近，围绕着他飞舞，给他的围巾充能。这种下意识明白，其实也是神经调制解调器的功能，服务端吧。震动斗篷向上飞的讯息用电讯号发出来，神经调制解调器将电讯号转移成神经讯号，再发给大脑。于是大脑突然就懂了，就像心电感应一身神奇。哇，好厉害！公主发现自己并没有立刻摔下去，而是顺着惯性缓慢的飘落之后，立刻就享受到了滑翔飞行的乐趣，还摸索着连续震动斗篷，在空中接力玩起了二段飞行，越玩越起劲。林游在边上笑着看这个小姑娘，一边欢呼一边撒欢，完全沉浸其中，心里非常的满意。对游戏的信心也更多了一份。最后，在林游的催促下，小公主才开始继续前进。但是没走几步，就想震动斗篷飞一下。多亏了林游考虑到玩家心态，沿途增加了不少给红布给玩家充能，不然开始阶段，短短的红围巾能量根本不够用。一直到走进一个相对完整的建筑，他们看到面前出现了一片漆黑的壁画。在接受了服务端的讯息之后，小公主再次掌握了共鸣的技巧。一个白色的球形光晕以身体为中心，在冥想声中扩展出去，点亮了壁画两边的石碑，然后在灿烂的金色。光芒中，壁画一点点出现在眼前。公主呆呆地看着这一幕，下意识伸出手去触碰壁画，但是摸到之后，面色却变得奇怪起来。第十一章：夕阳、沙海和笑容。怎么了？林游一直注视着目前这位唯一的玩家，立刻注意到了这点。这个壁画，公主有点迟疑地说：“摸上去感觉很奇怪，看上去是石壁上有厚厚一层颜料，但是摸上去感觉却不是，有点奇怪。”这个，林游有点愣，他满脑子游戏性。壁画在他的概念里就是个收集像成就物品，类似照片，看到就行了，压根没考虑过有人会上手仔细去摸，自然没有注意摸上去的手感。再说他也没摸过这种壁画呀。
，这是我的疏忽了，我没有意识到材质问题。你能给我描述下应该是什么感觉吗？我试着手调一下。林游也没找小梦，拉出控制面板，根据朱慈夏的描述，一点点的改材质参数，调整壁画的触感。折腾了好半天才解决。林游索性提前进行一下玩家意见收集，又问他还有什么别的建议吗？公主犹豫了一下。还是说道，身上斗篷和围巾这种红绸布料的触感可以更舒适些吧。还有斗篷的剪裁方式，我感觉有点不够细腻，穿着也稍微有点闷。好家伙，又是一个盲点。他曾经玩《风之旅人》的时候，最大的乐趣就是各种飞，飞来飞去特别快乐。所以现在制作虚拟版本的时候，重点都在调整怎么飞更爽更快乐，光线怎么设置，风景怎么样更好看。材质不能说不在乎，但重视程度确实是不够的。他哪能想到女玩家在用斗篷和围巾起飞的时候，还会在心里琢磨斗篷和围巾穿着是不是不够舒服。舒服，他就照着前世游戏里的样子做的，还原度近乎百分之一百。至于舒适度，那是什么？再说前世他也是常年 T 恤卫衣牛仔裤，他懂个屁的剪裁啊！不过林游转念一想，似乎可以卖外观皮肤，盈利点。滚滚滚！林游使劲摇了摇脑袋，把氪金手游的坑爹套路甩出脑子。这种毒瘤就不要带过来虐待这里的玩家了。不过想法还是可以用的，可以把个性化围巾作为多周目的一个隐藏奖励，让真爱玩家可以制作自己风格的围巾。嗯。计划通，林游又在公主的帮助下开始调整斗篷、围巾的材质和剪裁，这让林游充分意识到了一件事：做游戏并不是拥有小梦就够了，专业人才真的很重要，尤其是虚拟实境的游戏。细节越多，要求越高。小梦可以瞬间生成真实度超过 95% 的游戏世界，但最后的 5% 除非他林游全知全能，什么都懂，什么都体验过，不然就需要耗费巨大的心力去耐心调整了。这次之后，需要把建立工作室提上日程了。林游定下计划，不过得益于《风之旅人》的各项元素已经做到了最大程度的精简，所以类似的盲点并不多。很快，公主就再次沉浸在沙海的探索中。林游不声不响地跟在后面，也没有特意去提那些隐藏的符文和壁画，就看着这第一位玩家的初次游戏体验。他看到这位公主完全像是变了一个人一样，看着高大的断桥，哇，个不停，用共鸣激活红布后，看着发光的红绸缎布在闪光中把断桥一一连接在一起，又情不自禁的挥拳大喊：“好爷！”甚至远远的扑向发亮的符文，结果没瞄准栽进了沙子里，他也毫不在意形象，直接在沙海里打着滚去抓符文，完全从一个矜持的淑女变成了皮猴子。林游完全没想到。公主还有这样一面啊，哈,哈哈哈！在流沙关，公主一边欢呼，一边跟随着流沙飞速下滑，还不忘喊林游，林游，林游，快来，一起滑呀、啊！太有意思了。林游也没客气，追上之后，拽着他的手一使劲就把他甩飞了起来。啊！朱慈夏短促的惊讶了一下，马上就熟练的震动斗篷，自如的飞了起来，还空中变相飞速穿过了一座狭窄的石门，一点都不带怕的。就在他能量用光就要落下的时候，林游飞到了他身边，发出共鸣，帮他补充了能量。他一脸惊讶的看了一眼林游。还可以这样，他马上开始共鸣，试着为林游补充能量，很快就熟能生巧。两人你追我赶的，在沙海中穿梭滑行，偶尔振翅起飞，在空中互相呼唤共鸣，玩得不亦乐乎。公主像个小孩子一样，不断的欢呼和大笑。穿过一座座石门，他们抵达了流沙的尽头，随着流沙转向，进入了横向的走廊。雄伟的狼柱一根根沉默的立在那里，一根根红绸随风飘荡。走廊外是不知道存在了多少年的遗迹，在远处就是雄伟的圣山。山腰之下云雾缭绕，而硕大的夕阳被圣山顶部挡住了大半身躯，而没被挡住的部分完美的对称，发出暖融融的熏黄色光晕。光芒洒在沙子上，反射出金灿灿的光芒，让整片走廊都沉浸在一片温暖柔和的气氛中。他们跟随着流沙一刻不停，狼柱被一节节。甩在身后，在这片壮丽唯美、充满诗意的景色中，朱慈夏慢慢安静下来。他突然感到无比的安宁，心中充斥满满的感动，像是一股股热流从心中涌出，全身都变得暖融融的。他看向身边看着景色的林游，突然心跳不可抑制的加快，笑容也爬上了嘴角。但是看到林游转头，他又赶忙侧过头掩饰。但是任他怎么用力去抿嘴，也消不去嘴角的笑意。他害羞地捂住了脸，心跳越发的快了，脸都红了起来。他很庆幸他们都穿着红色的斗篷，周围又都被夕阳染得金灿灿一片，这才没有被林游发现。过了走廊，是一段长长的下坠，直接坠入到黑暗的地下，那是通向地下关卡的部分。但是他们的游戏时间到这里也要结束了。小梦已经提醒林游，保镖在外面敲门了。于是他看向朱慈夏，我们得先结束了。保镖大哥已经在敲门了啊！不要！公主下意识的抗议道，但很快他又反应过来，现在什么时间了？林游还没有为玩家适配操控面板，所以公主并不知道时间。他拉出控制面板看了一眼，我们已经玩了差不多三个小时了，已经这么久了吗？我完全没感觉。好啦，我们先退出去吧，不然你的保镖大哥估计要砸门了。林游带着公主退出了虚拟世界。第十二章。心慌的保镖林游睁开双眼，看到坐在身边的慈夏公主也睁开了双眼。游戏中的悸动心绪还没有缓和下来。
但神色已经收敛起来。他再次变回了那个举止有度的翩翩淑女，仿佛游戏里那个一惊一乍的小姑娘只是林游产生的幻觉。此刻，他小心翼翼地取下头环，抱在手里，再次仔细地打量。他已经在游戏世界里吃惊过了，但是实实在在玩了几个小时之后，惊讶不仅没有散去。震撼的感觉反而更加清晰鲜明。他先是开门跟保镖低声说了些什么，然后又反身回来注视着林游，带着不可思议问道：“这是你不到一周时间做的？”“是啊，还是挺费功夫的。”林游点点头。朱慈夏感到无语：“只是费功夫，这样的突破性技术，难道不应该是世界级的高端实验室，无数科研实验者耗费半生才能实现的吗？这种事情你一个人就做到了，还只是费功夫而已。你还是个人吗？”公主的震撼难以言表，缓了好几口气。才由衷地称赞道：“真的不可思议，魔法一样的的技术。”林同学，你完成了一项前无古人的重大科技突破。等这个技术发布之后，你会令全世界大跌眼镜的。谢谢夸奖。看着公主崇拜的眼神，林优要说不得意，那是不可能的。而且他也有理由得意，他并不是得到这些技术之后就放在脑子里不管了。这些天做游戏的同时，他也在没日没夜的做实践。现在已经完全掌握了这些知识，就算没有小梦，也能随时手搓一套设备和系统出来，最多就是会慢一些。不过时间有限，辞下公主后面还有行程，所以他没耽误时间，直接问公主：“朱同学。”你的保镖能介绍我认识一下吗，简大哥？你认识他做什么？朱同学感到很疑惑，疑惑的同时还有点小心慌。难道他想知道我以后的行程？他想做什么？可惜林游并不会读心术，猜不到小朱同学在想什么。他很直接的回答：“我还要做一款射击有关的游戏，为了力求真实，想学习一下射击，但是对这些一窍不通，所以想找个专业的人了解一下。”你的这位保镖一看就很专业。哦哦，这样我明白了。我叫他进来。朱慈夏逃也似的起身跑向门边，心里还在埋怨自己：“你在想些什么呀？太不矜持了。”到了门口，他还是感觉自己脸在发烧，站在原地深深的吸了一口气，平复自己的心绪。林游看到公主站在门口，既不说话也不开门，有点莫名其妙。好在公主不愧于他从小受到的培养，很快平静下来。他开门把保镖喊进来，介绍给林游：“这是简大哥，从我小时候就一直保护我了。”给林游介绍完了保镖，又看着保镖。很认真地说：“简大哥，这位是林同学。别看他还在读大学，他刚刚做出了全新的技术突破，而且毫无疑问是领先全世界最少一个次贷的技术。你可以直接把他当做最顶级的科学家来看待。他有事想请你帮忙。”朱慈夏知道林游很快就会发布这项技术，而这种级别的技术，只要一发布出去。林游就必然会如一道惊雷般震动全国，甚至于全球。只要是会上网的人，不管主动还是被动，都会认识这个名字。所以他并没有为林游保密。一身黑西装，进屋都没摘下黑超的简心德，原本墨镜下的眼睛只是看了一眼林游，判断没有威胁之后，就开始扫视整间屋子，寻找有没有安全隐患。此刻听了公主这番话，才再次聚焦目光，取下墨镜。认真的看向面前这个学生。几天前，公主正要去参加额外的舞蹈训练，半路却突然转去买了很多器材和设备。她也一路跟着来这里见到过这个大学生。本来她没太放在心上，因为她很清楚，公主虽然对谁都很亲切有礼，但是交朋友其实非常谨慎。公主多半是觉得这男生受到的遭遇，有她的一部分责任。才会主动帮帮忙，等着男同学过了这个坎，就会一切恢复正常。但是公主这番话却像是一颗陨石砸下来，在他心里掀起了轩然大波，一瞬间就彻底推翻了之前的全部印象。他对世界顶级科学家是有清晰的概念的，在他的概念里，一个世界顶级科学家等于一套小别墅加一辆防弹车加二十四小时待命直升机加一个特级贴身安保加五个近距离安保加后勤团队加周边一公里预警机制。这些还只是他知道的，这是因为在之前各国漫长的战争中，科研人才遭到的绑架刺杀一点不比官员少，所以安保规格一直很高。虽然现在战争停止很多年了，普通科研人员安保基本都取消了，但是顶级科学家的安保措施却并没有消减太多。也就是说，面前这个学生按理应该享受的安保级别，可能比公主更高级。他感觉压力很大，很想再出门检查一下周围有没有什么安全隐患。你好。林游，林游主动向他伸出手。你好，简心德。保镖大哥尽量不动声色地跟林游握手。有什么我能帮上忙的？是这样，我要做一款射击游戏，但是没有相关经验，想请教一下你这位专业人士，看哪里能学一下射击，练练枪法。简心德还是绷着脸，但是已经满头问号。你不去搞科研，做游戏做上瘾了还？再说做游戏为什么需要练枪法？按说开上两枪，体验一下不就行了吗？是的，这很重要。林游在“重要”两个字上加重了语气。表示肯定，简心德又看了看公主，公主点了点头。好，后天我换班，早上我带你去靶场。我们在哪里见？林游琢磨着，最好别太远。他已经打算直接公布视频，倒不是担心夜长梦多，跨时代的技术在手，再给网龙十年也翻不了身。他睡觉香的要死，只是不想再拖延了。他并不是一个十分刻苦勤奋的人，相反，他更喜欢偷懒摸鱼，四处玩乐。但现在门都出不了。
，走不了多远就会被堵在路上，所以他想赶紧搞定眼前这摊子烂事，再堂堂正正赚上一大笔钱，搬离这个二十平米的小房间。只是他也清楚。视频一发布，他就会再次登上风口浪尖，而且是比现在更高、更激烈五倍、十倍的风口浪尖。所以后天出门还是要伪装的。他也不确定自己的伪装能走多远。好在靠谱的保镖大哥立刻打消了他的担忧。后天早上我来接你，你不要随便出门。简兴德哪里能放心让这种宝贝疙瘩一个人四处乱跑？好，说定了，能不用自己走路，有人接送，林游瞬间开心了。顺便再帮我个忙吧。林游想起要拍的视频，干脆愉快地拉起了壮丁。第十三章。视频发布，虽然林游是想拉捡大保镖帮他摄像的，但很可惜，他会装各种型号的监控设备，也能隔着二十米轻松打爆核桃大小的监控，但是居然从来没用摄像机正经录过像。最后，公主看着保镖一脸局促的样子，主动请缨帮林游完成了拍摄。最后，在保镖一再催促，再不出发就真的赶不上日程了，公主才依依不舍地离开。临走前还回头看了看桌子上的头环，他显然还没玩够，但是很懂事的没有问能不能让他带一套回去玩。林游则坐到了电脑前，打算开始剪视频。不过他刚打开剪辑软件就愣住了，有小梦在，我为什么还要自己剪视频？小梦，他试探着喊了下。主人，你完全忘记小梦了是不是？随着低气压的嘀咕声，那个二头身的卡通小梦出现了。他有气无力地从显示器右边爬到了中间，一副被主人忽略、深深受伤、生无可恋的样子。林游短暂地心疼了那么一秒钟，我心疼个屁呀、啊！他很快反应过来，要心疼也应该是心疼这台可怜的二手电脑啊！你听他都开始咳嗽了。听了这话，二头身的小梦啪嗒一声，脸朝下栽倒在了桌面正中间，溅起一片彩色的水花。然后在站起来的时候。已经很听话的，变成了简单的彩色线条画。你连简化形象都要先加一轮特效的呀？不过看着简陋的只剩下线条的小梦，林游还是安慰道：“好啦，别难过了，快帮我把视频搞定，很快咱们就要有钱了，到时候给你搬个大房子。”超算，小梦要超级计算机，没问题。林游拍着胸脯保证。小梦心满意足，开始快速的剪辑加工视频。而林游坐在电脑前，一边吃苹果，一边用嘴指挥：“这一段不要删了吧？这几秒用慢镜头，加上游戏里的背景音乐，嗯。”要不要给我加点美颜啥的？本来小梦一言不发的剪着视频，听了这话却突然说：“小梦觉得不用哦。”小梦在灵犀上看了超过二百万张照片和上千万条评论。根据这些数据，小梦建了一套评分体系，在相同的性别和年龄段里，主人你的外貌评分可以排进前百分之三哦。听了这话，林游高兴的不行，听听，这可不是自己在乱说，这叫有理有据。而且铁证如山呐、啊，但是马上他又注意到了一个盲点，所以你到底把算力都用到了什么地方啊？可怜可怜这台破二手电脑吧！小梦完成了，线条小人挥着手，原地一蹦一蹦的示意林游。林游看了看，觉得完全 OK， 就打算发布了。但是上传的前一秒，他看到了现在的时间，下午4点三十分。嗯，还是再等两个小时吧。网龙还没下班呢。穿越至今，林游就一直忙忙碌碌，到现在突然闲下来，居然有点不知道干嘛。嗯，算了，让我们来看看媒体评论吧。把那些收钱的、胡扯的、编故事的、拉偏架的，统统拉进黑名单。好爱，小梦也要帮忙。说话间，线条人小梦已经打开了灵犀的网页版，打开一个叫“夏金三问传媒”的媒体账号。小梦觉得这家肯定收钱了。林优看了看，这家是最早开始攻击前身的那批媒体之一。前身醉酒喷网龙的那个视频，刚刚被公主的妈妈粉们顶起来不久，网龙都还没有正式回应的时候，就有一批媒体开始逮着前身疯狂污蔑指责了。这帮子无良媒体。全部封禁了，可能有冤枉的，但是隔一家封禁一家，肯定会有大量的漏网之鱼。索性全部让小梦记下来，他没有权利封禁这些媒体，但是可以让这些媒体上他的黑名单。说到黑名单，林游突然产生了一个绝妙的主意，他忍痛从仅剩三百多块钱里，又拿出一百零八块。充值了灵犀的年费会员，小梦，你把所有在我的评论区骂我的账号统计一下，然后一一删除评论拉黑，不用太快，慢点来，一直到六点半再屏蔽完就行了，然后直接发视频，没问题，就交给小梦了。彩色的线条，小梦干劲满满。很快就有人在刷灵犀的时候，突然被提示，因为你被艾特林由进行删除评论并拉黑。你的账号已被禁止评论三天，这功能是林夕推出的不要脸功能之一。但是想用的话，需要你先有十万粉丝，还得是年费会员才能开通。林友本来也就不到一百个粉丝，大部分都是同学和熟人，根本用不了这个功能。但是后来太多的人蜂拥而至他的评论区，有些人为了看热闹，有些只是为了骂他方便。顺手关注了他，这些人硬生生让他的粉丝数到达了十三万之多，翻了整整一千三百多倍，这才达到了使用这项上等人功能的标准。随着小梦的不断删评拉黑，越来越多的人开始收到。
到同样的禁止评论提示。当这样的人多起来之后，就开始有人用小号开始在林夕上发言怒骂。渐渐的，很多人都开始注意到了这件事，林优山评也成为了热词，缓慢的爬上了热点话题榜。网友们一下子来了热情，这是心虚了吗？打算删评论，装死人了，笑死！装死也应该删自己的账号，删评论算怎么回事？这还用问？临死之前拉垫背的，这是打算临死之前也要恶心一波人啊？这人真是够恶劣的！我大号被禁止评论了，神经病，想自爆别拉着别人一起呀、啊！你不是很牛逼吗？这还不到一星期呢，别放弃啊！对呀、啊，你的今天大发明呢？真正的划时代的人机交互技术在哪里呢？拿出来看看啊！网龙公关部门一直有人关注着林游的灵犀动态。担心他还会整出什么幺蛾子。现在看到他开始自暴自弃的删评论，终于放下心来，心情愉快的下班离开了公司。小梦仍旧在一刻不停的删评拉黑，话题热度不断的上涨。到了林游预定的六点半，已经爬到热点话题小时榜第二的高位。主人，时间到了哦，稍等。林游从冰箱里取出一瓶前身留下的酒，倒了一小杯放在桌子上。可以了，发布吧。下一刻。这颗深水炸弹被投入了林夕这片深潭，恰如一声平地起惊雷。林游，虚拟现实，空降林夕全时段热搜榜单第一位，第十四章。什么叫顶级流量啊？最先注意到林游视频的人是账号被屏蔽评论功能，实在气不过的人。他们开着小号再次搜索林游，打算狠狠的再骂一波。拼的小号也被封禁，也要把这口恶气给出了。但是搜索结果显示的首条动态却不是之前的，宣战视频了。而是一个新的视频，他们自然而然地点开新视频，想看看林游又整出了什么幺蛾子。然后只过去了十几秒，一个个的都变成了一副挨了雷劈的表情，目瞪口呆。卧槽，这他妈的是什么？谁能来跟我解释一下？这他妈的，他妈的到底是什么东西？我脑子很乱，不知道该说什么。但还是建议你先去申遗。这都二零三零年了，还没申遗呢，也别问我。我什么都不知道，我已经是个傻子了。我看不懂，但我大受震撼。报告老师，这题我会，这是真正的划时代的人机交互技术。我是个儒雅随和的人，但是你特么的倒是好好跟我说说，脑袋上带个环，就他妈原地穿越，这也配叫科学？欺负我看不懂魔法是吗？不知道是不是因为都是网上最能喷的一群人，最早的一批评论充斥着大量的粗鄙之语。但是很快，本来不关注林游和网龙的路人也注意到了这个视频，惊讶的转发给朋友们看，问是真的还是假的？像是大坝被掘开了一个口子，流量开始迅速暴涨，视频的热度节节攀升，到最后已成洪水决堤之势。开车回家路上的网龙公关部主管张和英再次接到了电话，顾不上太多，当即把车停在路边，就要打开林夕找林游的动态，但是。林夕挂了，极短时间内飞速暴涨的流量把林夕的服务器挤爆了。林夕的维护团队对此毫无防备，遭了这突然一击，办公室里一下子乱成一团。什么情况？哪个天王或者天后结婚了，还是出轨了，或者偷情被抓拍了，还是意外过世了？战争爆发了，是林游发新视频了？他真的搞了个超级大新闻？什么大新闻？别废话了，再耽误一会儿季度奖金就全没了。赶紧给服务器加扩容，快点快点！三分钟后，林夕服务器恢复正常。林游原本停在 2,700 万的视频播放次数再次开始飞涨。林夕运维办公室盯着看数据的主管猛地站起来，大声喊道：“在家，在家，在家！涨得太快了，快点快点，动起来！再挂一次年终奖可就全没了。”网龙公关部主管张和英终于打开了林游的新视频。视频的开始，林游坐在椅子上，手里抱着白色的头环。背景是放着电脑的书桌，显示器上是一片沙漠风景的动态屏保。他看着镜头，并没有像之前的视频那样激动地说什么，只是很平静地拿起头环，在镜头前示意了一下，然后戴在头上，伸手按下了开关。下一刻，林游闭上双眼，手臂垂下，像是进入了梦乡。但是镜头焦点突然转移到了显示器上，那张沙漠风景的屏保上突然出现了一个人。接着，视频变成了画中画，林游闭目坐在椅子上的画面被放在了左下角，显示器上的画面占据了视频的绝大部分空间。观众这才发现，那片沙漠根本不是一张屏保。而是某个正在运行的程序。沙漠中的林游穿着跟现实中一模一样的衣服，终于开口说话。到现在，应该有人已经猜到我做了什么。沉重不变的头盔，第一个被淘汰。高三米宽一米五的全向跑步机，第二个淘汰。只能简单解析脑电波信号的解析设备，第三个淘汰。实现脑电波神经讯号和二进制电讯号的实时转移，以意识体状态进入虚拟世界，全面打开受限的感官。他蹲下身，不紧不慢地抓起一把沙子，又缓缓撒下。可以清楚地感受到，细密的沙子被缓慢地捏成一团。风吹过面部时，鼻尖微微的发痒。奔跑时，小腿肌肉一块块收紧；挥拳时，力量从全身传递到小臂，再汇聚到拳头，都跟现实一般无二。这就是我说的真正的划时代的人机交互技术。职业玩家戴着沉重的头盔，手握控制器，在全向跑步机上激烈运动，一天训练六个小时。我对此深感敬佩。
，但是我得坦白说，我认为这背离了游戏的初衷。是时候甩开这一身沉重的束缚，重新体验游戏最纯粹的快乐了。林游开始一边说，一边一步步向着沙丘走去。与此同时，伴随着流光，他身上出现了一件红绸斗篷，一幅面具遮住了他的脸。风声和音乐声一点点大了起来，伴随着音乐声，他爬上沙丘，又一路轻快地滑下去。镜头切换，他触碰符文，拿到围巾。斗篷一扇一扇地飞起来，镜头再次切换，两个披着红斗篷的人跟随着流沙一路交错滑行而下，穿过一座座石门，他们不时振翅飞起，在空中互相共鸣。伴随着悠扬的音乐，夕阳下是流金一般的灿烂沙海，美得惊人。下一刻，屏幕一黑，视频结束，成百上千万观众目瞪口呆地看着这一幕，太多的信息同时涌过来。他们一时之间不知道该为哪件事震惊，又该为哪件事狂喜。但不管普通观众什么反应，玩家已经开始狂欢了。他们做梦也想不到，有朝一日居然能进入真正的虚拟世界，玩到完全潜入的虚拟游戏，这就完了。发售日在哪里？价格在哪里？付款链接又在哪里？不会是有生之年吧？肯定不是，很可能用不了多久就能玩到。没看人家游戏都做好了。闭嘴，快来拿走我的钱！说起来，他只是大学生吧，学费都是自己打工赚的。不会因为没钱生产不了吧？不可能，绝对不可能！捐钱都要让他做，谁敢拦着不让做？明天我就开着牛头车去找他。没错，众筹都要让他上市。有什么困难，彤彤可以告诉我，我帮你找网友解决。神特么找网友解决？你自己干嘛？抱歉，我什么都不会。我只有钱，干！暂且不管沸反盈天的普通网友和提前过大年的游戏玩家，网龙公关部门，上到主管，下到实习生，有一个算一个，全部傻在原地，不知道该怎么做。尤其是主管张和英，如丧考妣，连交警过来敲车窗都没听到。第十五章舆论反噬。张和英已经意识到自己要倒霉了，而且是要倒大霉了。最初，林游引起互联网舆论的时候，部门有讨论过应对策略，不外乎避重就轻。转移话题，死不承认这几条。但是在跟老板汇报的时候，刚接了老爹班的新老板年轻气盛，一脸的不痛快。张和英也能理解，毕竟当初发布会就是老板站在台上讲，结果被一个名不见经传的大学生指着鼻子骂，还被几十万上百万的网友看到，可谓是结结实实丢了个大脸，心里有气。正常，张和英想着拍一下新老板的马屁，就提出了一个比较损的应对办法。我们可以以攻代守，反向攻击抹黑这个大学生。只要把舆论节奏带起来，让大众都觉得林优是一个坏人，那么他不管说什么都是假的，不是假的也是别有用心。不出意料的老板对这个方案十分满意，立刻拍板同意了他的计划，还给公关部额外加了预算。张和英拿着这些钱，一边让下属不计成本的买水军，一边发挥他的人脉，联络媒体塞钱买稿子，引导风向。最后，他成功在极短的时间里。扭转了舆论风向，网龙变成了受害者，林游则居心不良，为了一己之私，恶意抹黑民族科技企业。是的，在危机公关的时候，张和英还不忘买稿子，给网龙这家做游戏和 VR 游戏机的公司戴上个民族科技企业的高帽。他还得意地教育下属：危机公关，危机公关是危也是机呀！这一通操作下来，他立刻获得了新老板的好感，从一个相对边缘的角色变得越来越受重视。但是现在，林游这个视频一发。网友们立刻会认为这是个天才，他之前说的一定都是对的，他的对手一定坏的流脓，网民就是这么二极管，然后网龙就要迎来十倍百倍的舆论反噬。之前他们利用舆论的时候有多开心，现在就要吃下多少的苦果，网龙马上就要迎来一场风暴。新老板意气风发的上市计划已经可以提前宣布彻底破产了，那么。谁来背这个锅？当然是他张和英，舍他其谁？祸不单行，在他想要赶回公司的时候，交警已经敲起了他的车窗。你好，你已经违规停车，请出示你的驾驶证和行驶证。他只能一边部门群里用语音大吼，全体员工返回公司加班，一边乖乖取出证件，和声细语地说：“交警同志，这是我的证件。”此刻还有一个人跟他一样的失魂落魄。照例，假的，一定是假的。这根本不可能！这几天他没少在群里转发媒体攻击林游的新闻，还要用一副惋惜的语气发表评论。现在的舆论情况对林游很不利呀，大众对他的印象已经定型了。就算真的做出了新的设备优化，也没多少人会看到，扭转不了大众对他的印象了呀。一个星期就能对虚拟现实设备做出划时代的革新，林同学的才华真是让人崇拜。可惜舆论已经定型，无力回天了呀。可惜，可惜，同学们对他这副小人得志的嘴脸腻味的不行，但是偏偏找不到办法反驳，只能尽可能不去看。而现在的结果大大出乎了所有人的意料。虽然同学们都十分震惊于林游的能力，但丝毫不妨碍他们在群里艾特赵丽，艾特赵丽，赵公子出来见偶像了。艾特赵丽，赵丽，你最崇拜的林同学完成设备革新了，还不赶紧去支持？艾特赵丽。这时候不敢出来了吗？别做缩头乌龟呀、啊！赵同学一到群里，所有聊天的同学便都看着他笑，有的叫道：“赵同学，你又被人扇耳光了。”他不回答，他们又嚷道：“你一定又被打脸了。”赵同学便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道：“科研的事情能算打脸吗？”
，接着便是一些难懂的话，什么没亲眼看到就不算，什么投降输一半之类，引得众人都哄笑起来。群里上上下下都充满了快活的空气，被这种级别的圣经一通编排，照例倍感屈辱，但还是只能假装没看到，气得他牙都要咬碎了。出完了恶气之后，群里的同学又开始艾特林由，艾特林由，林由林由，出来见粉丝了，艾特林由。我们都是你的偶像，不对，粉丝啊！艾特林由，你真的不是外星人伪装的吗？虚拟现实，意识潜入，这是什么巨佬级别的发明啊！林由已经把酒洒进了洗手池，正在潜水，偷窥班级群里的动静。本来他是想把酒洒在地上，祭奠一下可怜的前身来着，但是考虑到洒地上还得自己去拖，就赶儿进入卫生间，洒在了洗手池里。嗯，反正都是心意，意思到了就行。看到有同学开始怀疑他是外星人，他感觉自己不得不现身了。不然再往下，谁知道他们会猜什么？大家好啊，这里就是我的粉丝一群吗？同学们非常捧场，没错没错，你来对了，我们都是你的粉丝啊！我宣布，从现在开始，林游全球粉丝后援会成立了。游游放心飞，爱英勇相随。林游当即就是一个战术后仰，什么东西？关键这几个人全是男同学，一个女同学都没有。粉头何在？先把我的黑粉插出去。沉默窥屏的赵丽心里一惊，这黑粉不会是在说我吧？是在开玩笑吧？不会真有人把我踢出去吧？班长看着这句话，沉默了一下，一时之间真的有点蠢蠢欲动。赵丽凡人不是一天两天了。好在这时候班导冒泡说话，赵丽才没有沦落到被踢出班级群的地步。林由啊，这就是你说的一点改进，还是说我们对量词的理解有那么一点偏差？说完这句话还不解气似的，把之前林由说一点改进的那句话截图发了出来。林由还没说话，同学们先乐了。没错没错，就是一点改进。指尖宇宙 JPG 啊，这个呀，林由现编了个借口，你知道的，做科研嘛。有的时候灵感来了，挡也挡不住。看到这么不要脸的理由，群里再次陷入了短暂的沉默。这是什么繁言繁语？您就是凡尔赛文学大师。当初林大师退出凡学圈的时候，我是极力反对的。同学们看到同班的同学做出如此惊人的世界级发明，显然也是非常激动。群里闹哄哄的，一刻也停不下来。直到赵丽再一次冒泡，转发了一条灵犀动态：天才还是骗子？一个尚未毕业的大学生。一天也不曾进过实验室，真的有能力做出震惊世界的发明吗？林由，你真的没有造假吗？如果造假了，还是趁早坦白吧，不然影响真的太恶劣了。群里出现了一排又一排的问号，他们打问号并不是因为自己有问题，而是觉得赵丽有问题。第十六章带节奏的媒体，林由没有管赵丽，他点开链接，想看看又是哪家无良小报这么勇，敢顶着这么大逆风局带节奏。页面一跳转，三问传媒四个大字映入眼帘，好家伙，熟人啊！再看看写的啥内容。今日，曾有污蔑民族创新科技企业劣迹的大学生林由发布了一则真实性存疑的视频。可以开篇先扣帽子，味道很正。他言称自己在不到一周的时间内做出了巨大的创新，彻底颠覆了虚拟现实设备的现状，甚至将这种技术的效果描述为可以真人进入虚拟世界。我什么时候说可以真人进入虚拟世界了？我说的不是意识吗？网民普遍认为其言论的真实性非常存疑，存在极大的造假可能。普遍不是绝大部分人都在欢呼雀跃。吹彩虹屁吗？认定其存在造假的依据有二：其一，林由此人只受到了大学生水平的教育，甚至还没有毕业。此前曾有人专门探访，证实他也没有在实验室实习的经历，所以其科研能力是非常值得怀疑的。更不用提他在视频中所展示的设备效果完全脱离实际。全球有十余万甚至更多的科研从业者从事虚拟现实设备的研发，其中不乏世界最顶级的科学家，没有任何人或者机构认为可以达到以上效果，所以林由造假的可能性极高。很多人可能要问了，这位劣迹大学生造假的目的何在？难道就是为了跟网民们赌一口气吗？他在视频后半段为一款游戏打广告。笔者认为，这暴露了他的目的，这也是认定其造假的第二个依据。林由此前一直在勤工俭学，靠打工和奖学金支付自己读书和生活的花费，现在因为自己的错误陷入舆论漩涡，失去了经济来源。但是他不仅不反思自己的错误，反而从短短几天涨粉十多万的过程中，品尝到了流量的好处，之后不惜再次哗众取宠。碰瓷网龙获取流量，暗地里却联系三流的小游戏工作室，用几天时间制作出一个粗制滥造的游戏，然后制作一个假视频，把热度推到最高，也把自己推上神坛。趁着声势无人能及的时候，把游戏拿出来卖给上当的网友们，这是典型的互联网收割黑流量手段。他的这个视频不知得到了什么人或者公司的帮助，特效制作的十分精良，既可以以假乱真，但把网友都当成傻瓜来骗，实在小看了网友们的智慧。看到一个勤工俭学一路读到大学的好孩子，堕落到如今的境地。笔者也感到十分的痛心，衷心希望他可以早日醒悟，迷途知返。这一出避重就轻、颠倒黑白的手段，看得林由可以说是叹为观止。最关键的是，逻辑居然给他走顺了，这就很离谱。话说，不会真的有人信吧？要不是这上面说的是我自己，我都有点想信了呀。这无良媒体能活这么久，不是没道理的呀。
他很清楚，互联网用户的平均智商其实并不高到哪里去。现在他的名字又是流量密码，这帖子跟别人角度都不一样，自然也吸引了大笔的流量，被骗的人想必不少。但是打开这帖子的评论区之后，他意外的发现，这里已经被游戏玩家彻底攻陷了。至少他们有一句话是对的，网友都当成傻瓜来骗，实在小看了网友们的智慧。别的不提，当一群玩家迫不及待的想玩新游戏的时候，他们的智慧和动手能力至少是日常生活中的七倍。尤其是有人找茬，妨碍他们玩上感兴趣的新游戏的时候，笑死。就你再带节奏是吗？看看你往期发的帖子，有几个说的是真的。本来我半信半疑，看到你三万传媒发帖说是假的，终于可以放下心等游戏上市了。谢谢你啊！不愧是大名鼎鼎的夏金收钱传媒。看看这带节奏的手艺，专业。抛开事实不谈的话，他说的没错。在无数玩家的讽刺和臭骂声中，三万传媒精心烹制的稿件，完全辜负了他们的期待，没有带起任何一条节奏。其实玩家这个群体。整体来说，很少在网络上重拳出击，除非是跟狗策划战斗，不然也激不起他们的战斗热情。所以平日里很少有心情理会网络上杂七杂八的节奏。但是现在他们实在是太期待了。林优所展现出来的划时代的游戏体验，让所有人都目眩神迷，恨不得立刻就钻到他家里体验一下。这种情况下，所有妨碍他们早一天体验到的人，都是他们的死敌。事实上，这时候已经有人根据网上爆出来的地址，在往林优住的地方赶了。而且数量相当的多，他们也不是很清楚自己跑过去能干啥，但就是忍不住想过去看看。此时，张和英已经坐在办公室，为一会儿的高层会议做准备。这不只是应对网龙快要被网民喷烂的舆论问题，还有更严重的事情。林游拿出这种技术，会不会彻底动摇网龙在游戏行业的龙头地位？这已经不再是简单的公关事件了，所以全体高层都要参会商讨如何应对。而张和英此刻的想法已经改变了。此前他的策略是高压策略，网龙堂堂游戏行业的龙头老大，难道是谁都可以来碰瓷吗？让他闭嘴就完了。至于现在嘛，送钱、送车、送房子，什么都行，尽快争取谅解，化敌为友，买下技术，买不下就争取合作，争取不到合作，最底线也绝对要拿到技术授权，不惜一切代价。这是他背锅之前最后的自救计划。如果情况放任，事情继续恶化，最后网龙承受巨大损失，那他就准备卷铺盖滚蛋吧。这时候，桌子上的手机震动起来。他看了一眼来电人，顺手接了起来。喂，老张，不行，这事儿不好办啊！我们已经把最好的携手派出来了，还是没办法，节奏根本起不来，全是骂的，根本没人信。要不你还是另请高明吧，我这边实在做不到。三问传媒的老板大吐苦水，表示这活干不了。行了，做不到就算了，先就这样吧。我后面还有个会议，挂了。本来就是随手一试，想看看能不能让同行迟疑，耽误他们一些时间。能行就行，不能行就算了。反正这件事之后，三问传媒这家媒体基本等于半废了。不如趁着还有点用废物利用一下，谁让他们老板蠢呢？真正重要的是接下来的会议，必须尽可能的说服所有高层转变思路。要是没能成功，后果会非常严重。张和英非常确定，就在现在，就在此刻，已经有同行在往林优的住处赶了。他们本来就跟林优是敌对状态，现在更是完全落后同乡。一步慢。步步慢，一个不慎，网龙行业龙头的位置都可能会被动摇。想到这里，他感觉肩膀都变得沉重。不知道为什么，他总觉得有点心神不宁，感觉接下来的事情很可能会不顺利。第十七章，头铁的网龙。张和英不祥的预感很快应验了。网龙的会议进行得非常不顺利。他一提出要向林游道歉退让，以求谅解，立刻引起了在场高层激烈的反对声。老板也气得脸色铁青。只是老板还没说话，研发部门的主管就怒了。一个大学生都能做到，说明这个技术并不是真的非高不可攀，很可能只是我们的思维陷入了误区，暂时走错了路。只要调整方向，很可能也会在极短时间内取得技术突破。不需要去买别人的授权，那只会受制于人。就算退一步来说，众所周知，新技术最困难的总是诞生的那一步。只要有成功案例在。复刻的难度会大大降低，走自己的路线，把技术专利握在自己手里，才是最明智的选择。主程序见缝插针的支持到，现在游戏大作的研发周期都是以年来计算的，新技术晚上一两个月，对我们游戏的制作不会有很大影响。主策也插话，没错，而且在等待技术革新的时间，我们也可以先做前期的筹备工作。不会耽误什么事。美术、研发、主城和策划说的对，看到这么多高层反对和解，而且说的也很有道理，老板陷入了迟疑。主策划再次开口：“我们不能被一时的技术差距吓倒，而且技术并不是游戏的全部。就算现在是虚拟游戏的时代了，之前键鼠操控电脑游戏，手柄操控主机游戏，也都有公司在做。”并且盈利能力并不差，只是那些公司没实力进入到行业的头部领域。他心中想到，但是这样的话就没必要说出来了。即使他的技术暂时领先，不代表他就能影响到我们在游戏上的优势。网民这么些年积攒下来的口碑，不是能轻易动摇的。更何况他做的只是一个意义不明的走路模拟器。老板提出自己的疑问，那么他有没有可能做出威胁我们地位的大型虚拟游戏？创立网龙的大老板已经退位，而新上来这位从小受到完善的精英教育。
，一直到来了网龙，准备接老爹班的时候，才抱着了解产品的心态，玩了一下市面上卖的最好的几款游戏。游戏在他的概念就是一个商品，生产商品的细节问题，不需要他这个老板亲自去研究，所以遇到这样的问题，就需要靠属下来提供专业意见。不过他内心的骄傲，让他仍旧不甘心就这样认输，就凭一个没钱没势。甚至没毕业的大学生有什么资格让他认输？主策划立刻回答：即便先不说他单独一个大学生，凭什么敢去做一款大型游戏？就算真的敢做，大型游戏也不是谁都能做的。那需要一个经验丰富的成熟的团队才能做到。但是能做大型虚拟游戏的人才，基本都是一个萝卜一个坑。只要老板你做好沟通，让他招不到足够的人，那他就是没牙的老虎。年轻的老板满意的点点头，这个不难。我去联系飞狐、荒岛，提醒他们把手底下人都看住了，让他一个也都招不到，没有人支持。我倒是想看看他一个人能做什么。赵总，青鸟联盟要不要也联系一下？虽然青鸟联盟没有顶级公司，但也是有做大型虚拟游戏经验的人才存在的。青鸟联盟，这是一个中小型游戏工作室联盟，初衷是为了抱团取暖，联合起来方便协调新游发售，以及对抗大企业的压力。其中有大量还在制作电脑游戏。主机游戏的制作者，虚拟游戏制作的不多，但也有一些从大型游戏公司离职的人在里面。是的，确实有必要。老板轻轻点了点头，他挑战的是整个行业，那么被整个行业一起抵制，也是应有之意。会议就先开到这里，我去打电话联系他们，都去做自己的事吧。散会。张和英坐在自己的位置上，看着这一群人的表演，一时之间，他都有点分不清，这些主管是真的发自内心觉得林游算不上大威胁，还是抗拒林游的新技术。担心会威胁到他们在公司的地位和稳定的生活，尤其是研发部门主管，什么时候开始，顶尖的技术是说模仿就能模仿的了。两万名研发人员，那是计划数中的数字，什么时候招到满编过？更别提这些人，绝大部分都是在研究如何提升设备的硬件性能，让机器有更大的容量、更快的读取速度、更小的延迟、更高的显示分辨率。更快的处理速度，这些人真的能说掉头就掉头，放下手上的工作，转头去研究另一个方向，还在一两个月的时间里取得技术突破。他不懂技术，但他十分怀疑。可以，大老板已经拍板，大部分高层也都投了赞成票。他一个公关部门的主管，有什么资格反对呢？最后也只能暗自叹息着离开会议室。他觉得自己有必要提前加一些猎头好友了。与此同时，还有一些声音正在一点点的壮大起来。在一个只有一千人出头的小直播间中，夏怡正在两耳不闻窗外事，一心认真做直播。之前他甚至没关心过林优相关的新闻，但是今天正在直播的时候，突然所有的观众都在疯狂地刷这个名字。还有虚拟现实，太好了，终于等到这天这类的话，夏怡这才根据水友们给出的信息，打开灵犀，看到林优发布的视频，看到半中间就忍不住哭了起来，而且越哭越伤心，根本停不下来。水友们纷纷安慰个不停，这是因为夏怡身上有个特殊的标签——残障人士。她是一个独腿女主播，而她最火的作品不是她的游戏实况，也不是直播切片。而是一个很神奇的 vlog。那天，他和朋友一起去玩密室逃脱，因为穿着裤子也看不出区别。结果，在一个黑漆漆的走廊，被一个扮演 NPC 的工作人员把他假肢给拽下来了。俩人同时尖叫了起来。这姑娘一边大哭，一边趴在地上爬向 NPC， 嘴里还大喊着：“我的腿，我的腿，把我的腿还给我！”而那个工作人员的尖叫声比他惨一万倍。装上一只出来后，他还抽抽搭搭的跟人家道歉。当初这段视频出来，瞬间火遍全网。他也体验了一把一夜爆红的感觉，但这热度来得快，去得也快。因为一只的限制，他很难进行激烈的运动，更别提站在全向跑步机里玩 VR 游戏了。现在他终于看到了曙光，但他并不只是为自己而哭，因为自己的特殊情况，他认识很多很多身上有残障的玩家，他们因为各种各样的原因失去了身体的一部分机能，生活都有很多不便，玩游戏更是要克服重重难题。一想到这些人将来都可以使用这种设备，进入完全拟真的虚拟实境中，重新体验一个健全人的感受。他就忍不住痛哭失声，而且越哭越大声，像是要把这些年积压的委屈和眼泪一口气全都排解出来。第十八章，林游的保证。夏怡立刻转发了林游的视频，还不忘记往粉丝群里转一下，再给一些好友也发一遍。他想马上把这个好消息告诉所有人，尤其是身体有不便的游戏玩家。这个消息在残障群体之间飞速传播，林游在粉丝数量可以说瞬间原地起飞，一刻不停的往上飙涨，几乎每刷新一下都要上涨十几万。生活中人们可能很少注意到身边的残疾人。下意识会觉得这样的人不多，但其实这是典型的幸存者偏差。大夏有多少残障人士？八千五百万以上，占全国总人口的六百分之二，平均每一百人中就有六个。当这些人一下集中冒出来，冲向一个地方的时候，立刻就造成了一个严重的后果。林夕运维的年终奖没了。没错，林夕的服务器再一次崩溃了。又是三分钟过去。
，一切正常了。这时候话题的角度却有一些歪。既然林游都能把意识传输到虚拟世界了，那让大脑精确地控制住一只的运动，不可能比这更难吧？林游也在思考这个问题。事实上，从残障人群刚开始在灵溪上发生不久。他就注意到了，然后就开始思索这个问题：技术上难度大吗？很小，就算小梦那里没有现成的图纸，就他手上掌握的技术也能传一个出来。但是这个事情和做游戏不一样，它的难点不在于技术上，而在于运营上。残障人士并不是一个模子刻出来的体型，他们身高不同，年龄不同，身材不同。残障情况不同，这就导致了每一件产品都需要根据身体的具体状况去调整。这需要开设大量的店面，招收和培训大量的工作人员，还有不断革新技术。对，还有复杂的售后。小孩子一年身高长一截，假肢可不会跟着一起长，这还是随便一拍脑袋就能想到的事情。没想到的问题只会更多，这牵扯到太多复杂的事情了。这不是他可以简单解决的，而游戏就简单的多。他设计好图纸和标准化流程，直接找无人工厂下单就行了。全自动的机器流水线动起来，一周就能开始出厂发货，最多也就处理下交接的事情。所以他最好的选择就是立刻关掉电脑去睡觉，当做没看到这个麻烦事情。网络上的话题还在无止息的蔓延，有一定科研和医疗知识的人开始科普现在市面上一只的缺点：机电信号控制一只在操控上的不便利，植入脑机接口一只的侵入性。昂贵价格和神经信号强度不够，实际使用效果也不佳。他们已经开始探讨这种非植入的脑控一只能否真的实现。如果能实现的话，效果怎么样？成本又高不高？无数的网友开始讨论起自己的长辈、孩子、朋友深受残障之苦的故事。无数网友则感叹：这辈子都没见过这么多的残障的人。星号星号星号，啾啾无数人的特别关注提示音响起，已经突破八百万人关注的林幽林夕账号突然发布了一条动态：脑控一只在技术上可以做到。只是需要时间，很多问题也不是我一个人可以解决的。但我可以向你们保证，我一定会做出来，还请耐心等待一段时间。对恃强凌弱者太痛恨，对弱者的不幸又太同情，这是很多善良人痛苦的来源。林优前世便是如此，现在仍是如此，所以他对起网龙来固然可以毫不客气，但是在看到这么多可怜人的时候，也做不到袖手旁观。但他实在挤不出时间来了，这些天没日没夜做游戏，已经快要心力交瘁了。明天一觉醒来，还有成堆的事情要忙，注册工作室。招人、确定供应商、风之旅人小范围测试，还有新游戏提上日程，数不胜数。脑控一只只能往后移，等到实力更强的时候推出，到时候效率也会更高。至于启动的钱从哪里来，他已经有主意了。他不打算接受任何投资，工作室必须完全掌握在自己手里，所以他打算直接开启预定。以现在的全网热度，加上玩家的期待值，预定数量绝对会直接爆表。嗯，换句话说，林优要开始割流量的韭菜了。他已经决定了，虚拟实境游戏机只卖一万块一套，这个价格只是市面上成套 VR 设备的均价的五分之一，更是网龙设备的八分之一。他甚至已经提前想好了后续的降价计划，只要解决了起步阶段的资金问题，后面即使产品迭代升级，只要不是硬件成本大涨。价格也只会下降，不会上升。造成这种情况的一大原因是林优大量的精简了硬件设备，尤其是最大的大件，价格昂贵、占地面积惊人的全像跑步机，直接被他踢出了游戏机组件列表。所以，即使定价一万块一套，利润空间仍旧非常大。一套一万块，八百万粉丝每人买一套，直接收入八百个小目标，原地退休，停止了无意义的白日梦。林优又琢磨着。最好先成立工作室，等招到专业的市场负责人，让他去挑合作工厂，这样就不用自己跑了。计划通，最多让小梦跟着监督一下，也不用担心会出什么问题。林游的动态毫无疑问又掀起了一大波热烈的讨论，网友们的热情丝毫不见消退，林游的粉丝数量也还在飞速上涨。但是林游已经感觉有点看够了，但是网龙一直装死不回应，让他很不爽。有错就要认。挨打要立正，装死算什么好汉？于是，在洗漱休息之前，他专门又发了一条动态，恶心网龙，差点忘了一件事。艾特网龙，看到了吗？学会了吗？这条动态瞬间让一群网友想起了这次事件的另一个主角，唯恐天下不乱的吃瓜心态再次占据高地。艾特网龙，专家上课，快来受教育了。艾特网龙，快来呀！机不可失，失不再来了。艾特网龙。想学吗？想学，人家也不教你。有没有一种可能，网龙早就下载了视频，正在拿着放大镜，一帧一帧的分析，想看看能不能学到点东西呢？有没有另一种可能，网龙看了也学不会，凑趣的看了两眼网友们边吃网龙，林优满意的起身，打算洗澡休息了，却没想到这时候房门却突然被敲响了，不是乱糟糟的拍门，而是很礼貌的轻轻叩门，听上去不像是狂热网友或者激动的媒体之类，这就让他很好奇了，除了这些人。谁还会大晚上来敲他的门呢？第十九章，好多灵没急着开门，林优谨慎地透过猫眼向外看去，打头是一位西装革履的国字脸男人站在门外。你好，你们这是？林优开门疑惑地问道。你好，林优先生。
，我来自大夏绝密专利技术局。绝密专利技术局，我也没申请专利呀。他这些天实在太忙，根本没精力去处理专利的事，也没钱委托人代为处理。所以他原本的计划是等到生产的时候，让小梦深度加密。再埋入底层陷阱指令，等到真有人能有本事花费巨大的代价复刻出了神经调制解调器，开始大范围生产的时候，小梦一条指令过去就能让他们全部报废，这样自己也不用费劲再跑一趟需要跑程序的繁琐事情。林优一向是能避一件是一件，是这样的。国字脸男人解释为林优解释道：“本来我们不应该来的。”毕竟你的技术成果都已经公开展示了，但是你的技术成果又实在太重要，不能当做一般专利处理，所以还是让我们绝密专利技术局出手，帮你解决一些问题。林游有点不解，他有什么问题需要解决？不过还是把这三人请进了门，客气的倒杯水坐下。几位怎么称呼？陆伟，大夏绝密专利技术局；贺鹏，岳鹏局；安保，这位坐姿板板正正的安保立刻得到了林游的瞩目。岳鹏局，岳飞。不是大鹏的鹏，他似乎很熟悉这种事情了，很顺口的纠正道：“是鹏祖，鹏山，鹏姓的那个鹏。”幸会幸会，不耽误林先生时间，我们进入正题吧。陆伟开门见山，好。林佑点点头，他本来都打算睡了，现在确实有点没精神。首先是第一个，我代表大夏科学院研究所邀请你的加入啊，这个还是算了。林佑还是有自知之明的，让他日复一日待在实验室里从事科学研究，那真是会要了他的老命的。我大学都还没毕业呢，那么。我们尊重你的意见，陆伟点点头，并没有强求。接下来是想了解一下，你是否要申请专利？如果你有这个意向，那么我们建议，虽然成果已经公开了，但最好还是走绝密专利的路子，多一重保障总是好的。我是没钱又懒得跑，所以没计划去申请来着。这是大实话。虽说申请发明专利，加上印刷费也就不到一千块。属实不能算贵，但是这几天过去，他手上的钱在买完零息年费会员之后，已经只剩下不足两百块了。不过，既然你们现在上门，是不是意味着有免费的通道？要是能待在家不动，有人上门免费给他搞定，他还是很愿意申请一下的。陆维也很快点头承认，是的，加急绿色通道完全免费，不进入公开专利数据库。你要是同意，只要文件写好。八小时内就能完成。这样啊，林游点点拿起手机，敲下几行字。陆伟看到林游突然看手机，还以为他是不愿意把专利拿出来注册，于是补充说：“你不想申请也没问题，我们只是来向你提供一种选择，并不是强制性的要求你完成注册。放心，我们对自己人不会那么霸道。”他转头看了一眼贺鹏，轻轻摇了摇头，继续对林游说：“我们可以换一种合作方式，直接购买你生产的产品，只是需要你辅助完成软件的设计，设计的费用也一定会让你满意。你也可以放心，这些产品任何一台都不会以任何形式流入到市场中，不会影响到你的商业计划。”林游于是立刻明白了这些产品大概会被用在哪里，而那个软件的使用场景大概率也是战争模拟一类。不过他还是摇了摇头，举起手机递了过去。陆伟看到他还是摇头，终于露出焦急的神色，他张口想说什么。却只能接过林游的手机，低头看向手机，路演是一页页的技术文件。这是刚才林游通过手机联系小梦，让小梦直接整理出来发给他的。陆伟大略的翻了几页，猛地抬起头看向林游，这是虚拟实境设备的技术文件。林游点头确认，不过我没写过专利申请书，不知道格式，这些就是纯粹的技术文件，不影响。不影响，心情的大起大落让陆伟变得有点激动。这足够了，格式什么的一点都不重要。放心，今晚就给你全办妥了。既然你同意申请专利，那么就不占用你生产的设备了。贺鹏先生想获得你的专利授权，先期支付一千万，后续每生产一台都会支付你市场价格的百分之五作为授权费用。这些设备也不会出现在市场上。这条件可以说已经非常优厚了。那一千万完全是个天头，那百分之五专利授权费用才是大头。那可是市场价格的百分比。就林游印象中，前世闻名世界的高通百分之五天价专利费，也是按照手机的批发价收的，也不可能是售价。还有一个不容忽视的点在于，他们生产的设备都不会出现在市场上，这意味是市场价格完全是林游说的算的，等于说这个钱可以他来定。而且所有的设备想要达到最佳的真实度，不经过小梦参与的话，纯靠人手调，可能一个场景就需要一两年才能做到完全彻底的拟真。而经过小梦参与的话，那有多少台设备就是多少台设备，这是完全不可能藏得住的。考虑到虚拟实境战场和现实几乎一般无二的实战训练效果，这东西的生产数量很可能会达到百万台。嗯，我打算定价一万块，一台百分之五就是五百，一百万台是五十亿，这是多少个零？五个亿。林优两辈子都没见过这么多钱，当然这不是现在当场就要给他，大概会随着设备的生产，在之后的几年里按月拿到。但他还是忍不住惊叹，这也太大方了。不过他又有点迟疑地问道：“这会不会太高了？这要是像网龙那样的大企业过来，他一定会往死里宰他们。”绝对不带一点犹豫，但是想到用这些设备的都是保家卫国的战士，使用的目的也是保家卫国，甚至他自己就是被保护的一份子，就又突然觉得这钱有点烫手。第二十章三千万的豪宅，听到林游这句话，进屋以来除了介绍名字之外，一直一语不发的贺鹏
，突然开口了，一点都不高。这么些年一直是我们的技术往民间下放，现在终于出现民间的技术反补回来，我们必须做一个好的样板出来。您就是榜样，所以有多少钱都放心拿着。好，林优听了这话才放心，就答应下来。只有他放心拿了这笔钱，后来的人才会更倾向于把技术共享出来。还有别的事吗？林优签完文件问道。有。还有一套房子要奖励给你，虽然不是一定要住过去，不过我们还是建议你尽快搬家，最好先把重要的东西收拾收拾，今晚就搬。陆伟说出了让林优大吃一惊的话：“好有这种好事，申请专利还发房子，只是申请专利当然不发房子，但是做出了重大的科技突破，对大厦发展有重要推贡献的人，那就要发了。这是一直沿袭的制度。当然，因为房子位置比较特殊，所以不能对外交易买卖。那感情好啊。”我正愁现在这住处实在太小，干什么都施展不开。不过为什么急着今晚就搬？陆伟露出了颇感趣味的表情。你不妨出门看看小区外边。看到他的表情，林游心中隐隐有所预感。难不成他走出门外，望向小区门口，这才发现外面已经是黑压压一片人，只是被拦在了外面，没能进来。有些扛着摄像机的和举着手机录像的他还能理解，有些人两手空，啥啥都没拿。也不喊话，就站在外边直勾勾的看着他住的楼层。他完全搞不明白这些人是要干嘛。他下意识后退两步，立刻明白这住处确实不能待了。搬，马上就搬。你们应该是开车来的吧？陆伟笑着告诉他，搬家公司就在楼下，重要东西你收拾一下，我们帮你带着。剩下的他们会连夜收拾归纳，明天一早帮你搬过去。放心，他们都是专业的。什么都不会遗漏。林优转身就开始收拾东西。贺鹏带着技术文件先行告辞。林优不难猜测，今晚肯定有很多人要熬夜对着这份文件掉头发了。陆伟和岳鹏举帮着林优把电脑、虚拟实境设备，还有拆的七零八落的一些设备，全都装箱收拾好，带着他下楼。他们没有走正门，直接从地下车库离开了小区。林优走得干脆利落，一点不舍都没有。他在这个小房子里一共也就待了不到一星期，大部分时间还都在虚拟世界里没日没夜的忙，实在谈不上有什么归属感。岳鹏举开车。林游坐在后座，他掏出手机，把摄像头朝向车窗外面，和小梦一起欣赏着这夏津的万家灯火。嗡，手机震动，林游面前的屏幕上便签自动打开，出现了一句话：“主人。”我们也要有自己的家了吗？边上还坐着陆伟，他只好往这条便签下面输入。是的，而且小梦的大 house 也快了。问，好爷，是超级计算机，不许好爷。问，不许不许好爷。嗨嗨，陆伟咳嗽了几声，打断了林游和小梦的互动。怎么了？陆主任，林游回过头看向陆伟，还有两件事，趁现在在路上，跟你一起说了吧，不耽误你到地方休息。还有什么事？第一件事是岳鹏举，在接下来的半年内，他会负责你的安保工作。安保工作有这个必要吗？林游很是吃惊，其实不是很需要了。现在国内很和平，你搞出来的技术也不会直接影响到战略平衡，所以出现意外的情况是极小的，这点你不用太担心。陆伟安慰林游，但是对顶尖科研人才提供高规格的保护。确保其人身安全，这是大夏延续了近百年的惯例，所以我们的想法是，至少也要观察上半年，确保你的绝对安全。你觉得怎么样？我觉得挺好，免费的安保，不要白不要。最后一件事就简单了，你不是要开公司吗？我们对高级科研人才创业是有相关的扶持政策的，越是高级的人才，能够得到的待遇就越好。考虑到你的成果极其显著，又倾向于不加入研究所。而是进行个人商业发展，所以在流程上会尽可能的给予方便，还会通过银行渠道为你提供大额的免息贷款。这个大额是有多大？林游对这个消息是真的有点喜出望外了。他现在最麻烦的地方不就是缺启动资金吗？甚至都打算先收预付款，再生产设备了。他都能想象到，真那么做的话，网龙之类的大公司会带什么节奏了。绝对会往死里黑他，但是不这样做，光那一千万先期授权费，够做几台设备，网友指定会骂他打发叫花子呢。要是能拿到足够的无息贷款，那么所有问题都会迎刃而解。这个要银行的人来和你谈，但是鉴于虚拟实境设备的巨大市场潜力，应该不会低于一个亿。很好，林友点点头，只要成本控制好，一个亿可以生产接近两万台设备了。车子开了不短的距离，才到达了目的地。南城区一个不对外出售的楼盘，门口站岗的保安目光坚毅有神，军姿站的那叫一个标准。林游一脸怀疑的看向陆伟，这真是保安，真的。陆伟点点头，又补充道：“上个月刚退役的，行吧，你说啥就是啥吧。”林游跟着陆伟一路到了新住处，林游一进门就惊住了。他之前觉得免费分的房子，一百平就算不小了，所以本来是打算当个临时住所，等有钱了再买个大房子搬出去。但是，一进门就被这通透敞亮的气势给镇住了。四间卧室，三个书房，两个会客厅，还有不小的仓储间，甚至还有保姆房。粗看一下，也不止三百平了。他哪见过这阵势？上辈子也就在小破站看过别人在视频里展示豪宅，自己别说住了，见都没见过呀。在夏津这寸土寸金的地方，这房子要是想买，怕不是得往三千万价位去了。这房子就给我了。从今天起，咱也是住豪宅的人了。林优立刻打消了之前买房搬出去的想法，傻子才自己跑出去花几千万买房子。陆伟没多说什么。
，把手里抱着的设备放下，留下联系方式就走了。岳鹏举则是出门就打开了隔壁的房门，这是一梯两户的户型，一层就两套房，林游一套。岳鹏举就直接住另一套了，看得林游目瞪口呆。岳鹏举这才解释，这是为了方便安保工作，他只会在保护林游期间住在这里。林游送走了他们，一个人把设备匆匆忙忙装好。倒不是这么晚了，他还要干什么？主要担心小梦生气，没了电脑的支持，只靠手机。小梦连刷灵犀上的八卦都变慢了。忙完这一切，林游打开手机，简单录了个十秒的小视频，发到了粉丝一群。人在下京，刚下专车，老师一直说书中自有黄金屋，果然是真的。你看。我这不就刚刚分了套房子，所以大家一定要听老师的话，好好读书啊！发完他也不去管群里瞬间热闹起来的同学们，洗个澡就去睡了。今天开始，咱就是有房一族了，养足精神，明天一定要把银行来的人给忽悠瘸了。不光得让他使劲给我送钱，他还得谢谢我。第二十一章。积极的公主。第二天，夏金银行南城区分行副行长亲自上门，和林游洽谈贷款事宜。仅仅一个小时过去，这位副行长就谈完了贷款事宜，和客户经理一起被林游送出了门。临走还不忘紧紧握着林游的手，一再表示感谢。林游则带着客气的营业专用微笑，一边握手一边说：“不用这么客气，咱们互相帮助，互相帮助。”看得边上的客户经理满头问号，走出了一段距离，终于忍不住问道：“行长，五个亿的无息贷款？”就这么给他了。副行长看着一脸疑问的下属，想到林游带着他使用虚拟实境设备，在那片沙海中看到的风景，风沙拂过脸庞的真实感受，他没有直接回答，而是说：“我恨不得再多给他批点，可以，这是规定的最高额度了。”你想没想过，他这设备能卖多少台？市面上卖的最好的虚拟设备是网龙的飞龙系列，最新款飞龙三代迄今为止卖出三百三十万台。考虑到他的设备具备很大的革新性，有希望大量抢夺其他厂商的市场占有率，也许能卖到上千万台。这位客户经理已经尽可能往大胆的方向猜了，毕竟顶头上司已经明确的表示了看好。可副行长还是失望的摇了摇头，瞧着看吧，这个数字会远远超出你的想象。只要体验过一次，没有人可以拒绝他。而这位又是不拘小节的人，为了省事，已经确定会把公司账户开在我们银行。跟到时候的流水相比，这五个亿不过是九牛一毛。副行长指了指下属，你呀，要学着把眼光放长远点，不要只盯着眼前的业务。林由送走了银行的人。淡定地开始做饭。昨天他就想好了谈判策略，他不懂谈判，而对方不懂技术，至少不懂尖端的技术。而谈判就是要把对方拉到自己的领域来，所以他直接拉着那个副行长戴上头环，把他拉进了风之旅人的沙海中，直接告诉他，划时代的技术没人能模仿，没有竞争对手，市场大到没边。最后补充，我的公司对公账户在你们银行开，搞定，五个小目标达成，就这么简单。吃完饭，整个下午林悠啥都没干。好好逛了逛新房子，然后睡了个长长长长的午觉。再次醒来的时候，太阳都快要落山了。他感觉一周以来积攒的疲惫终于消散一空，可以开始下阶段的工作了。招兵买马，当然说的气势十足。其实他并不打算招太多人，至少现阶段不需要。虚拟实境设备引起的波澜，发酵了一晚上又一个白天。到现在，林优的灵犀关注人数已经突破了一千七百万，已经是顶级大 V 的水准了。换句话说，他在不到24个小时的时间里，成为了一名现象级的网红。国内的大学传播学课程里，怎么也得加上一节课，专门讲讲我的走红案例。吐槽完了自己，他才把招聘信息敲上去，确认发送。招人啊！工作室名字还在响，但是先招人，再不来人，我要忙死了。招游戏策划、美工、行政助理，分别需要作品、审美、经验、业内顶级福利待遇，有一项的发简历和作品到我邮箱。来吧，加入我。一起创造一个新世界，这很可能是你距离改变世界最近的一步。P.S. 员工可以提前体验最新的虚拟实境游戏，不错不错，把游戏测试的工作内容变成了员工福利，我可真是个不要脸的资本家。动态发出去，还没来得及看一下沙雕网友们的评论，电话就响了起来，还是朱慈夏。林优接起电话的时候还有点奇怪，之前每天打电话是因为担心他被网络舆论搞得压力太大，为了安慰他，可现在他也不需要安慰了呀。现在网络上全在对着他大唱赞歌，之前那些骂他的人全都被喷到自闭，装死的网龙就更不用说了，评论区都快被网友们冲烂了。林瑶，我能不能跟你的新员工一起玩《风之旅人》啊？我好想知道后面会看到什么，发生什么呀？公主声音听上去少见的急切，看来是一直想玩，但又不好意思打扰他，所以才一直忍着。现在一找到借口，立刻就打电话过来了。一秒钟都没耽搁，可以呀、啊！林游干脆的答应下来。本来就打算凑十个人来测试，你和简心德都可以来啊！你的设备够吗？今天我托人买了材料，打算在手工做上几台，尽量凑个十台吧，做测试方便点。奈朱慈夏有点犹豫，但是耐不住身边好友可怜兮兮的眼神攻势，还是问道：“那可以再带一个朋友去吗？他真的特别崇拜你，很想亲眼看一看《风之旅人》的世界。”林游数了一下计划邀请的人，发现还有富余，于是答应下来。没问题，不过就这一个了。再多可就真没有了，足够了，太谢谢你了，林瑶公主。不知道什么时候开始，已经不叫她林同学。
，而是开始直接喊名字了。嗯，那你明天下午来就行了。上午我要跟简大哥先去靶场学射击。挂了电话，林悠想着，反正已经邀请了三个人了，干脆把剩下的也邀请了得了。于是他打开林夕，先发送了两条游戏测试邀请，又在班级群里搞了个抽奖，抽出一位幸运。最后他敲开隔壁的门，邀请了岳鹏举。然后以必须保持清醒，唯有拒绝了。忙完这件事，他随便对付了一顿晚饭，又开始爆肝做设备。他上辈子最喜欢工作中摸鱼，自认是一条纯纯的懒狗。但是自从来了这个世界，感觉爆肝工作都快成常态了。关键他越干越起劲，一点不觉得难受。大概这就是给资本家老板打工和给自己打工的区别吗？难怪上辈子老板那么喜欢带着他们一起加班。他甩甩脑袋，不再多想，和小梦一起埋头开始做设备。那两条测试邀请，一条发给了一家名叫“游戏基地”的媒体。这家媒体以前是杂志起家，现在刚转线上不久，粉丝数量不多，但是比较有节操，是一家相对客观的游戏媒体。当初舆论几乎一边倒的攻击林友，无数媒体在毫无底线追逐流量的时候，这家媒体完全无视了这则新闻。他们只在最开始前身评论网龙发布会吹牛。的时候，简单的发布了一条动态，客观的报道了一下。网龙自称的先进技术被东华大学学生戳破谎言就完事了，连林游的名字都没提过。这次突然接到林游的邀请，也是喜出望外，立刻毫不犹豫的答应下来，并且再次反复看林游发布的视频，提前准备提问的内容，想挖出点干货出来。至于另一个被邀请的人，此刻正在自己的直播间里惊喜的手舞足蹈，大声的尖叫个不停。第二十二章。后院起火的网龙啊！直播中的夏怡看了一眼手机，突然猛地站了起来，像个疯子一样大叫起来，一边大叫还一边又蹦又跳，看得直播间的观众满头雾水。怎么了？这是？终于疯了！别蹦了，小心再把腿蹦掉了！把腿蹦掉！这是他直播间的老梗了，内测邀请，风之旅人的内测邀请。夏怡喘了口气，再次激动地说：“林游那个视频里的虚拟实境游戏《风之旅人》的内测邀请，他邀请我了啊啊啊啊！他心里有我，嗯。”确认了，的确是疯了，而且疯的还不轻。你们这些刁民，给我住口！等一下，我给你们看。夏怡用颤抖的手把手机举到镜头前，展示出那条私信。夏怡女士，你好，诚挚的邀请你于明日午时十三零零参与虚拟实境游戏《风之旅人》内部测试。如您时间方便，请点击以下链接，填写个人信息。林游，看到了吗？还不快把牌面给我打到公屏上！扬眉吐气。这就是夏怡此刻的感受，无敌牌面，还不快把公屏打到牌面上！瞬间就是一大串的弹幕涌出来。夏怡感觉自己的小直播间很久没这么热闹过了。再看看林游发过来的测试邀请，想到明天可以再次体验用自己双腿奔跑，只感觉喜悦之情难以言表，忍不住再次落下泪来。他感觉自己这两天很不冷静，都快成一个小哭包了，再也不是以前那个坚强独立、力拔山兮气盖世的女子了。不好了，林游被抵制了！一条弹幕划过，被夏怡准确的捕捉到。什么抵制？我看你压的敢，夏怡瞬间大怒。网友们还沉浸在林游开始招人，虚拟实境设备距离上市在进一步的喜悦中，就看到有人爆料林游被私下里抵制了。消息是一个有内部消息渠道的舅舅党爆出来的，这人曾经屡次爆料还未正式上市的新游戏内容，是一个信誉度颇高的舅舅党。网友们基本都相信他在多个大公司内部有自己的消息渠道。今天一早就收到消息，网龙、飞狐、荒岛都在全力稳定公司员工，提待遇。打鸡血，还用高额补偿让高级人才签竞业协议，我还琢磨这是要干嘛，原来是在这儿等着林游呢，气得要死，但是无能为力。这就是玩家此刻最真实的内心感受。他们除了在网络上骂几句，连抵制他们的新游戏都做不到，因为这几家最近也没有游戏要上市。距离最近的网龙烈焰三也有几个月呢？至于几个月后再抵制，黄花菜都凉了。唯一庆幸的是。青鸟联盟没有加入这场抵制，不过他们还不知道，串联组织起这场抵制的网龙现在也非常的难受。就在这节骨眼上，他们销量和口碑极佳、备受瞩目的续作《烈焰三》，主策划秦松云突然要离职，谁来都拦不住那种。从早上开始，跟他谈话的人已经换了一轮又一轮。先是上级公司的总策划来，信心满满的提出加薪 30% 年终奖翻倍。他觉得看透了秦松云的想法，秦松云已经通过两部《烈焰》系列。证明了自己的实力，也获得了极佳的口碑。虽然奖金也没少发，但谁会不想要争取更多呢？现在突然在《烈焰三》就要完成上市的节骨眼上提出离职，多半是以退为进，想争取更好的待遇。所以他直接给出了一个无法拒绝的条件。但秦松云还是毫不犹豫地拒绝了：“我不是为了要钱，我只是要离职。”上级听了这话，简直目瞪口呆。他无声地盯着秦松云看了好一会儿，好像要重新认识这个人。半天才开口说：“好吧，你赢了，提薪百分之五十，年终奖依旧给你翻倍。”秦松云却叹了口气，再次说：“我真的不要钱，我真的想离职。”接下来是人事主管、同事、属下一轮又一轮的劝说，但是秦松云一点松口的迹象都没有，从头到尾都只有一句话：“抱歉。”
，但是我必须要离开了。直到最后，公司年轻的大老板赵玉成亲自出马，他向秦松云承诺，只要留下来《烈焰三》以及以后他参与制作的所有《烈焰》系列新作，他都可以获得百分之一的利润分成，与奖金分开单独计算。这个承诺会落实到纸面上。而参考之前两部《烈焰》的销售额，这可能直接给秦松云带来上亿元的额外收入，还不是一次性的。以后每一部新作发售，只要销量保持住，都有这么多。赵玉成年龄不大。但是无疑魄力十足，他相信只要海量的金钱砸下去，任谁也没法保持冷静。他已经下定决心要把秦松云这个极有能力的游戏策划彻底绑死在网龙这条船上，这是他心中主意的未来总策划人选。现在的总策划是他老爹时代提拔的，算是创业时期一起奋斗的元老，但是已经脱离一线策划位置很久了，过去的成绩只能让他躺在功劳簿上吃老本，这可跟不上他赵玉成的步伐。但他没想到的是，秦松云连犹豫一下都没有，嘴里还是那句话：“抱歉。”我必须要离开，这世界上难道真的有不爱钱的人？赵玉成难以理解。最后，赵玉成也拂袖而去。经过了漫长的纠缠，秦松云几乎以撕破脸的姿态离开了网龙。小春，我回来了。秦松云回家第一件事，先看女朋友在哪里。看到女朋友待在厨房，他赶紧走过去，从女友手中小心的拿过菜刀。不是都说了我让我来吗？你去看看电视，玩玩手机就行了。女朋友小春没有反驳，但也没离开，只是站在一边，微笑的着看他忙碌。对了。我今天从网龙离职了啊？为什么呀？你不是做的好好的？新游戏不是也快完成了？我打算去找那个林游做实景模拟游戏，那才是游戏行业的未来。等下吃了饭，你帮我一起做份简历呗。秦松云语气很轻松，但是小春却一言不发的红了眼睛，捂着嘴流下泪来。小春并不是普通人，他两年前被确诊了肌萎缩侧索硬化症，也就是俗称中的渐冻症，这是一种慢性进行性的神经系统变性疾病。患上这种病的人，会渐渐的肌肉无力、萎缩、劲儿说话。吞咽困难，乃至于最后呼吸衰竭，这是一种不可治愈、注定会走向死亡的疾病。不少身患这种疾病的人，在症状进入晚期的时候，都会考虑如何有尊严的离开这个世界。而小春，他已经慢慢开始出现晚期的病症，有时做饭都会变得吃力，所以秦松云开始不让他做饭，怕他受伤。他心里已经清楚，自己大概没几年好活了。他也因此立刻就明白。秦松云不顾一切，也要马上离开网龙，进入林游的公司，不是因为虚拟实境是游戏行业的未来，而是为了他。第二十三章，再缺也不用网龙的人。隔天一早，林游起床就开始看简历，数千份简历，小梦已经提前筛选了一遍，大大减轻了林游的工作量。而秦松云的简历更是被放在策划分类最靠前的位置。林游一看是网龙的人，心里直接一个就是一个大红叉，懒得细看。直接插掉下一份，再缺人我也不会用网龙的人，就是这么小心眼，就这么一份份简历看下去，策划和美工的简历都刷过去一遍，他愣是没看到特别满意的，这就让他非常奇怪了。他还没注意自己被大企业针对了，而高端人才又都在大企业里，难道要先招几个人进来应付一下，公司实力强了再招？林游十分不情愿，这些高端人才难道对最前沿的技术没有一点好奇心吗？改变世界的机会就在眼前，都不敢离职过来赌一把，这么现实的吗？想了想，他点开回收站。还原了被他插掉的秦松云的简历，我就看一下，不是真的要用。这一看就不得了了，这还真是一个顶尖的人才，而且非常的全面。秦松云毕业就加入了网龙，从一个无人问津的小策划，到成为最负盛名的烈焰主策，只用了三年。这是一个没有短板的多面手，正是林游眼下最需要的人才。按理说，这样的人才绝对是前途无量，几乎毫无疑问会成为网龙未来的支柱。是不可能轻易离开的。难不成是间谍？林游不得不怀疑。不是哦。伴随着桌面上的华丽的烟花特效，二头身小梦再次出场。因为昨天已经换了新电脑，小梦掌握了算力已经翻了十倍不止。林游也就不在乎这些特效的小小浪费了。扣扣锁锁的时代一去不复返了。为什么这么说？小梦，你有什么特殊情报吗？嘿嘿，小梦知道哦。小梦找到了一个两年前停止更新的灵犀账号，还有一个半年前才停止更新的画师。所以呢，林游很是好奇。两个账号都是一个人哦。他是这位秦松。云的恋人之前曾经在灵犀上晒过不少和秦松云的合照，两年前发布动态，说明了确诊渐冻症，账号永久停更。至于后面那个名为“春”的画师账号和前一个是同一个人，这是小梦从很多细节里分析出来。所以林游跟上小梦的思路，画师的账号也在半年前停更。你认为他的身体已经不能支撑他完成插画的创作了，是吗？小梦也觉得很难过，但是患上了渐冻症的人，平均寿命大概只有四到五年。他是啊，林游叹息。他很清楚，像霍老爷子那种21岁确诊渐冻症， 7 6岁才去世，中间跨度长达55年，这是绝对的特例，奇迹中的奇迹，几乎不可能复现。再说，就算能复现，那样的生活也没有一丝乐趣可言了。林游已经明白了秦松云的心情，他在自己身上看到了希望，因此他在留言中什么待遇都没谈，为了女友二话不说从网龙离职来投奔他这个小庙，这让林游也很敬佩。如果这样的男人都不值得信任。
，那还有什么任职的信任呢？就是他了，小梦，发邀请，今天下午直接过来入职，带老婆来，反正没有看得上的美工，名额给他了，一起来玩。至于行政助理，那个不着急，后面再说。简心德已经到了，出门练枪，岳鹏举也跟着林友一起上了简心德的车。简心德大概心里早有预期，一点都没奇怪。简单互相介绍了一下，就开车出发。他一边开车，一边跟坐在副驾驶的林优聊天。林兄弟，你那东西到底是怎么做出来的呀？公主去给你买设备的时候，我全程跟着。那一堆东西也不算贵，我猜也不是什么特别稀罕的东西。结果你一鼓捣，就成了震惊全国的新技术。我听说在全世界都很领先，你咋整的呀？林优一脸古怪的看向开车的简心德，这真的是简心德吗？那个每次见面都西装黑超，冷着一张脸。始终沉默寡言，能一个字表达清楚意思，就绝对不说两个字的人。简心德见林由没回答，也不在意，接着说：“你别见怪，我也没别的意思。你真跟我说怎么把这些设备做出来的，我也听不懂。别看我老爹给我起了个简心德的名字，没用，我就不是当文化人的料子，从小读就不进去书。得亏后来脑子一热，报名入伍了，在军营里好一通操练，才算有了今天。不仅没成街头混混，还有了份体面的工作。”走到哪儿人都很尊敬。林由还没来及说话，他就又接着说：“当然我也知道，这不是看得起我，是给公主面子。但是公主也很重尊我们这些人，我差不多是看着公主长大的。刚见面多可爱的一个小姑娘，看谁都怯生生的。现在也长大了，我跟你说，等等等等。”林由实在忍不住打断道：“你真的是简心德，不是他的双胞胎哥哥或者弟弟？那哪能啊？我们家就我一个，要不然当兵的时候我妈也不会一直担心。三天两头想跟联系我，到时候我老爹高兴的不行。”觉得我终于干了一件对的事，这块废柴也有希望能成才了。当然，我妈也不是说反对我入伍，那不是刚停战没几年吗？我妈也难免担心。现在好多了，多半是不会再打起来了。而且，就算真的再打起来，应该也没人敢跟咱们打了。停一下，停一下。林优脑门有点疼。我的意思是说，之前每次见你的时候，你不爱说话呀？那是工作的时候必须要严肃，要全神贯注啊。上级把这么重要的任务交给我。那是对我的信任，我必须对得起这份信任，一点都不能疏忽大意啊！再说，当公主的保镖，跟公主走在外面，那代表的是公主的脸面啊，咱总不能给小姑娘丢脸吧？所以我工作期间就尽可能不说废话，这样才能保持专注，只有专注才不会有纰漏。说到这儿，他又解释道：“不过时间久了，我在工作之外的时间就变得有点话痨，这我自己也知道。但是吧，知道了也没啥用，实在是憋不住，你可别生气。”我也是没办法，这习惯实在是改不了。你到底是谁呀、啊？快把那个冷面保镖还给我呀、啊！第二十四章，野比大雄在世。中午回到家里，公主已经提前到了，和另一个姑娘一起等在外面。林由终于长长的舒了一口气，倒不是学射击的过程不顺利，主要是简心德实在是太能说了。好在练枪真的很顺利，顺利的超乎想象。他甚至怀疑自己就是另一个野比大雄，因为在生活中从没好好碰过枪，所以从来不知道自己是个天生的神枪手。野比大雄第一次摸到真枪，直接正面对决，瞬杀两名西部强盗和镇长狙击三十名强盗，在多拉美的辅助下直接开启乱杀，弹无虚发。林由倒没那么离谱，但是十五米把第一枪直接上靶，第十发子弹打出十环，之后十发子弹八个十环。简心德和岳鹏举惊讶不已，但这才是刚刚开始。二十五米靶，第一发子弹直接上靶。第六发命中十环之后，十枪十中十个十环。这时候，简心德和岳鹏举已经有点说不出话了，无言的给他换上了五十米靶。第一发子弹直接上靶，第五发命中十环之后，十枪十中全是十环。八十米靶，第一发子弹拖靶，第二发上靶，第四发命中十环之后又是十枪十中，依旧是全部十环。简心德和岳鹏举完全看傻了，他们不是没见过神枪手。相反，他们见得多了，但是他们从没见过，甚至从没想过，一个从没摸过枪的人会在半个小时内成为一名神枪手。别说他们，林优自己都看傻了。他十分、十分、十分的想回到十八岁那个军训的靶场，去看看自己被瞄准镜砸眼镜的那三枪的靶指。他现在十分、十分的怀疑，上面是不是也有个十环的弹孔？尽管当时他压根没在瞄准镜里看清靶子在哪里，但是谁知道呢？他很确定，也比大雄射击就不需要看到靶子的位置。天生的神枪手不都是靠感觉射击的吗？之后，他又尝试了各种不同的枪械，全都在极短时间内迅速上手，射击精度的提升速度快到可怕，百般武艺，此乃 AK 4 7到最后，林优越玩越激动，但是简心德看他的眼神已经有点不对劲了，他开始重新评估林优的危险程度了。这样一个人，只要稍加训练，再加上足够的武器补给，在城市环境下绝对是一个超级大杀器。要知道，他带林优来的。可不是那些对外开放的普通射击体验馆，普通的射击体验馆用的大都是减少装药的训练弹，这里的玩意儿可都是实打实的真枪实弹。总之，抛开简心德复杂的内心世界不提，林优觉得这趟练枪还是非常顺利的，而且他感觉自己枪法的提升速度很快就能达到制作刺客联盟需要的那种神枪手的枪感体验。就是回来的路上又忍受了一路简心德的喋喋不休，让他十分无语。好在看到了公主，简心德就像是被按下了某个开关，瞬间闭上嘴巴，再次变成了那个专业。
、高冷、一言不发的严肃酷哥。公主也很亲切地跟他打了招呼，然后才给林游介绍身边的少女。林游，这是我的好朋友姚雨花，你叫她水花就好啦。昨天打电话的时候，她一直缠着我要来，不好意思啦。你好，叫我林游就行，我们进去吧。简单给他们倒杯水，还没聊几句。游戏基地的人就到了，于是林游先带公主和水花去了书房。昨晚他已经放了两台虚拟实境设备在这里，公主上次玩的那台也在，这台是你上次用的，存档也还在，你可以接着上次的进度玩，也可以和旁边这台联机，两个人一起玩。这算是给你们开后门了，正式发售之后都是随机匹配的，谁也不知道谁。谢谢公主小声的道谢，我们自己来就行了，你快去忙吧。林游这才出门接待游戏基地的人，其实没啥好接待的，林游没打算接受采访。实在没时间，他只是提供了一个提前参与游戏测试的名额，简单签了一份协议，要求不得在游戏正式上线前发布剧透内容，然后教了一下设备的使用方式，就打发他自己去玩了。后面群抽奖拿到名额的女同学简心德，还有穿着裙子露出一条金属一只的夏怡，都是一样的流程。他再次邀请岳鹏举去玩一下，岳鹏举丝毫不为所动，坚持站在门口。他只好放弃。秦松云大概还抱着一些面试心态，怕打扰到林游的时间安排，很谨慎的没有提前太多，一直到约定时间的前半个小时才准时到达。这时候林游正好把独腿女主播夏怡安排好，打开门，看到比简历上稍显成熟的秦松云，以及站在他身边的女友，穿着长裙亭亭玉立的小春，他面带微笑的站在那里，礼貌的冲林游点点头，云淡风轻的样子，一点都看不出来他深受绝症的困扰，反倒是秦松云。即使努力掩饰，眉宇间还是有一股无法散去的郁结。请坐。林游把两人请进家里，来到另一个书房，简单自我介绍之后，林游便对他们说：“我大概能明白你们的心情，我们换个地方谈吧。”说完，他就取出设备安装好，然后指导着秦松云和小春戴好头环，启动设备。看到他们顺利进入，他也跟着启动头环。不过他没有立刻进入他们的世界。林游此刻来到了小梦所在的空天母剑中，此刻他站在甲板上。面前悬浮着五幅画面，分别显示着这几位玩家的状态。公主和水花在同一片世界里，他们已经到了第二个关卡——断桥。为了和朋友一起玩，他放弃了立刻去看看后面关卡的愿望，现在正在尝试不连接断桥，而是通过空中共鸣接力，直接飞上断桥。挺有想法。林游点点头，没有公主这样的带领者，剩下的人都还没到第二个关卡。他们有的已经开始往前推进度。有的甚至还在序章，满是好奇的东摸西看。夏怡每走上一小段距离，都会停下摸摸自己的右腿，攥紧拳头，激动的原地跳几下，然后才往前走。然后每走多远，又会再次停下摸摸右腿，确认他们没有问题。林优才进入了秦松云和小春的世界。一进去就看见小春和秦松云亲在一起，一边亲还一边情难自禁的不停流泪。对不起，打扰了。林优立刻逃也似的离开了这里，给这对恋人留出空间。第二十五章。主人，你要老婆吗？林游离开他们的二人世界，让他们冷静一下。他觉得自己也得冷静一下。明明是这俩人不讲素质，对他这个单身狗放闪光弹，为什么自己会觉得心虚，转头就溜？哎，林游重重的叹了口气，这就是单身狗面对恩爱情侣时候的心理弱势吗？不就是没老婆吗？我只是忙没时间，要不然不对，谁说我没老婆？我只骗人，老婆多的是。林游不停的自言自语，给自己缓解尴尬，却没想到一边的小梦突然窜过来。看着林游热情地说：“主人，你要老婆吗？只要你开口，小梦这就给你做一个。”啊！林游惊讶地张大了嘴。小梦这些天攒了超多的数据，你想要什么风格，小梦都能给你做出来哦。小梦现在算力很富裕的，只要主人你想要，十个八个都没问题。小梦一边说，一边拉开十几个窗口给他展示。停停停！这都是什么虎狼之词？老婆只能有一个，多了是要进去蹲耗子的。可是。小梦疑惑地看向林游，虚拟世界的老婆应该不算吧？刚才主人你不是也说你有很多纸片人老婆吗？那不一样，哪里不一样啊？小梦一脸好奇，纸片人老婆那是假的呀，虚拟老婆也是假的呀，纸片人老婆只能看不能摸的，手办不是也能摸吗？小梦一脸，你骗不到我的样子。林游有点僵住了，该怎么跟小梦解释？在现实里摸手办和在虚拟实境里摸 NPC 是完全不一样的，但是又觉得这话题太危险。一时之间僵住了，但是小梦看到林游无话可说，但还是没同意，于是似有所悟的点了点头。小梦懂了，是小梦搞错了，我说什么你就懂了，你懂什么了？那主人，你要老公吗？只要你开口，闭嘴，我取向正常，你的超算没有了，我要去工作了。说完，不顾身后再次遭受晴天霹雳的小梦，又狼狈的去找秦松云和小春。这孩子脑子绝对有问题。而小梦看着林游跑掉，贼兮兮的笑了起来，再次来到秦松云与小春的面前，两人已经冷静了下来。秦松云站在原地等着林游，小春则在一边兴致勃勃的蹦来跳去。他已经很久很久没有这样跳过了。
，久到已经忘了这种浑身上下充满力量是什么感受了，所以格外的喜悦和珍惜。秦松云也无比感激地看着林游，他在网龙玩命工作这几年，做出了口碑销量齐飞的烈焰系列，虽然最后迫切的离开，没有答应赵玉成的天价挽留，但光是之前的奖金就已经攒了相当大一笔钱了。他们是不怎么缺钱的，渐冻症的治疗费用。他已经不担心了，他最害怕的是到了渐冻症后期，小春只能整天整夜的卧床不起，自己连动都不能动，说话都变得艰难，甚至呼吸都要借助仪器，而他只能眼睁睁看着最爱的姑娘受苦。这种煎熬和苦闷，可能比死亡还让人痛苦。他不知道小春能不能熬得住，甚至不知道自己能不能熬得住。而林游横空出世，发明的虚拟实境设备。直接改变了这一切，就算最后一切都无法改变，肉体仍旧要困顿在病床上。但是至少小春还有第二个、第三个，甚至无数个新奇有趣的世界，还是能体验到和真实世界一般无二的生活。这等同于给了小春第二条生命。这就是秦松云无论如何也要来到林游身边工作的唯一原因。他一定要亲身参与其中，为小春创造出一个理想的世界。名声、金钱，他早就不在乎了。他唯一的希望。就是小春可以多一些快乐。林游花了十来分钟，简单的讲了一些现在工作室的情况。简单来说，就是名为工作室，其实是公司。虽然是公司，但是还没去注册。虽然还没去注册，但是产品已经做好了，甚至贷款都谈好了。虽然有钱有产品了，但是还没找好哪家工厂做。所以我的任务是找到合适的代工工厂，把设备尽快做出来。秦松云立刻抓住重点，嗯。你知道相关的渠道吗？知道，我之前在网龙经历过多部门轮岗，认识不少相关的工厂。交给我吧，我会最快速度找到合适的工厂。那可太好了，这块就拜托你了。林游松了口气，这才想起来还没谈待遇问题。他才刚介绍了还不存在的公司大概的情况，秦松云就一个大步直接迈进了工作内容，也没留时间谈待遇。待遇方面，你有什么要求，可以尽管说，我会尽量满足。员工待遇方面，林游十分大气，别的没有。能少加班就最好了。秦松云说完，看了一眼不远处已经拿到符文、四处乱飞的小春，林游立刻就懂了。他想方便照顾女朋友，完全没问题。搞定了工厂这事儿，你居家办公都行。听了这话，秦松云很高兴。小春性格要强，一直不同意请保姆或者护工，所以秦松云上班的时候总是担心他会不会碰到麻烦，会不会不小心受伤。要是能居家办公，就可以多陪陪小春了，也不用工作的时候一直提心吊胆。不过他看着不远处活力十足的小春，突然之间一个想法从脑海深处钻了出来：老板，将来的工作是不是主要都在线上？在一片虚拟实境的世界里，林友点点头，确实，我打算抽出空来做一个虚拟实境的办公空间。到时候咱们就在那里办公，所有人都可以自由的 DIY 自己的办公环境，这不比现实里蹲办公室格子间强多了。这话听得秦松云两眼发亮，倒不是他对办公环境有特别的需求，而是老板，你不如面试一下小春，他学的就是美术，毕业也在荒岛担任过游戏的主美，做得非常出色。后来在家休养的时候，也一直在画画，还在网络上发布插画，灵犀上有上百万的粉丝啊。林悠有点愣，这是。招策划送美工，小春现在不在工作，主要就是因为身体越来越弱。但是在虚拟实境中的话，他不会受到病症影响，一定能做得很好。不如老板你考虑一下。当然，他要是达不到要求就算了，不用强求。稍等，林游拉开出控制面板，让小梦帮忙把他的资料和作品都收集了一下，打包发过来。在秦松云紧张的注视下，他一张张的看过去。第二十六章，你这是魔法吧？还别说，林游越看越觉得合适。不过他还有一个问题需要问问这个姑娘。小春被男朋友叫过来的时候，还有点迷惑，怎么了？我这儿还缺一个美工，你男朋友向我推荐了你，我看了你之前的作品，感觉也非常不错，所以想问问你的意向。林游开门见山，小春吃惊的看向他们两个人，他没想到自己还有重新拾起工作的一天，但他几乎不假思索的回答林游：“我没问题，不如说我十分期待你加入你的工作室。”并且我十分有信心胜任这份工作。我希望你认识到一件事，林游没有立刻答应下来，而是严肃地向小春说明：“我大概知道你的身体状况，而这并不是一项轻松的工作。虽然我完全相信你有足够的能力和意愿，但还是要提前说明，这会侵占你大量的时间，没有问题的。我现在每天都很闲，时间多的不知道用到哪里去。”小春不以为意，林游不得不说的更直白一些：“我不想这么说，但是你现在身体状况应该是在不断恶化吧？我不知道你没有想过，趁着身体还好的时候，四处旅行。”走走看看，如果选择再次开始一份工作的话，这个机会说不定就没有了。这些话光是说出口，林优都觉得气氛变得沉重了。但是他没想到，面前这个姑娘却只是洒脱的笑了笑。我们已经去过不少地方了，已经看到了足够多美好的风景。我想旅行的意义，就是让你一次次发现美好的事物都带不走，从而妥协了人生里所有的憾事。如今我已经没有什么遗憾了，非要说的话，唯一的遗憾就是不能陪伴他更长更久的时间。而将来的某一天，我注定会抛下他，独自一个人。说着说着。这姑娘红了眼睛，而秦松云已经侧过头，流下了眼泪。能多陪陪她，就是我最快乐的事。而和她一起创造出更多记忆，给这个世界留下更多的痕迹，对我来说
没有比这更好的事情了。唯一让我难过的是，想到将来他要一个人，看着我们留下的痕迹伤心，我会非常心疼。他将手轻轻附在胸口，语气中透露出让林游十分动容的坚定。但是即便如此，我还是想要和他向前走下去，能走多远就走多远，真是令人敬佩。林游忍不住想到，那么。就这么定了。林游不再啰嗦，能和二位一起共事，我感到十分的荣幸。林游十分认真的和他们一一握手，这样坚贞的爱情，真是让他这个单身狗看了都想谈恋爱啊！是我们的荣幸才对，谢谢。就这么着，策划美工全有了。林游表示很满意，招策划送美工，原来真有这种好事。等忙完设备上市的事，刺客联盟差不多也可以启动了。好了，那正式就先谈到这里，工作不用急于一时，等我注册号了再说。你们先玩吧，玩得开心。林游冲他们摆了摆手，就打算先撤了。等一下，秦松云却叫住了他：“怎么了？你最好看一下网络，现在玩家和媒体都快闹翻天了，好像很多人都在你之前的住处扎帐篷了啊！”林游很吃惊：“什么情况？你稍等。”他一头雾水的联系小梦，让他把相关动态给他推过来。小梦立刻就把筛选好的内容给他推了过来。自从换了新住处，算力有了富裕，小梦时时刻刻都在高强度的刷社交动态，妥妥一个网瘾少女。林游看了小梦推给他的内容，发现主要是两类：一类是玩家用各种方式表达想玩到虚拟实境游戏的。渴望玩不到新游戏的第二天，生无可恋。机器呢？游戏呢？预告片呢？类型呢？哪怕游戏名字呢？画饼还给个名字呢？你连个名字都不给吗？该不会这游戏名字还叫新建文件夹吧？艾特林优，我不管。我现在就住你家门口了，你多少说点什么，不然我就不走了。网友的热情看得林游心惊肉跳，还好还好，当晚搬家跑路，真是明智之举。这些还是正常的，只是迫切想玩到游戏，应该是就是秦松云说的情况了。不过小梦发现的另一帮人就奇怪了，又有几家媒体在带他的节奏，说他林游恶意讽刺媒体，没有素质，不尊重公众知情权。目前还多少人理他们，但是看评论慢慢涌现的水军，似乎有人要针对他。提前被小梦发现了，林游暂时阻断了自己身周的声音传递，问起小梦：“小梦，这是什么情况？”林游一头雾水：“我讽刺他们了，我咋不知道？”主人在发招聘信息的时候公布了邮箱，很多媒体发采访邀请，其中有些在黑名单里，小梦就拒绝了。你怎么拒绝的？对不起哦，你们乱收脏钱，屁股不正哦，而且没有立场。无视真相，素质实在太低下了，没有资格自称媒体，所以我们不会接受你们的采访，还请自重哦。小梦像模像样的念了一遍他的回复，林游还能说什么呢？小梦干得漂亮，嘿嘿。小梦听到夸奖，立刻高兴的眉开眼笑。两件事儿一起解决了吧？说完，林游开始编辑灵犀动态。两件事，第一，游戏名字《风之旅人》，游戏制作已经完成，现在已经在进行最终测试，设备也已经准备投产。很快就能和大家见面，不用太心急。另外，设备发售之前，我还为大家准备了一个小惊喜，敬请期待。P.S. 扎帐篷的朋友还请回家吧，我已经不在那里住了。第二，公布一批劣迹媒体黑名单，以下18家劣迹媒体因其屡次传播虚假新闻，错误引导网友价值观，缺乏基本职业操守，我方判断其不具备自称媒体的资格，因此已被拉入我们工作室的黑名单，以后不会接受其任何形式的采访，也拒绝其出现在任何由我方举办的发布会上。开玩笑，带我节奏。说我不尊重媒体，我直接把你开除媒体级，这招叫进攻才是最好的防守。解决完了这件事，林优解除声音隔断，轻松的对秦松云说：“行了，问题解决了，解决了，怎么就解决了？”秦松云一头雾水，他只看到林优在操控面板上敲了敲，然后突然像是被静了音，对着空气一张一合，不知道在说些什么。明明两人之间间隔也就一米，他这边一切正常，林优那边就直接静音了。接着林优又是低头在操控面板上一顿敲，然后。事情就解决了。秦松云有一肚子的草药土，你这真的是科技吗？这明明就是魔法吧！第二十七章，目标一亿台。最后，林游跟秦松云沟通了一下设备的材料成本和售价，让他心里有个底之后，就打发他去陪女朋友玩。秦松云听到成本之后，吃惊的不行，他完全没想到这么高端的技术。成本居然还能压倒这么低！等听到林游准备定价仅仅一万块的时候，更是大出意料。他直接表示，价格完全可以高一些，即使高上几倍，玩家也会非常惊喜。因为即使提价三倍，也不到虚拟设备厂商定价的一半。而提高售价之后，对于公司发展的速度无疑有巨大的好处。买到设备的人越多，公司积累财富的速度越快，而越多财富就能生产更多设备，实现迅速的扩张。不然规模起不来，做的游戏再好。撑死十万台设备放在那里，最多也就十万玩家。第二批也就做二十万台，第三批四十万台，第四批八十万台。但是如果提价，哪怕只提价一倍，第一批十万台售光之后，第二批就可以做四十万台，第三批一百六十万台，第四批六百四十万台。这是一个指数递增的过程。他不明白林游为什么放弃这样的策略。老秦啊，林游叹了口气，你有没有发现，你对时间特别的执着？秦松云一下子愣住了。林游接着说，你说的确实不错。
，初期的定价决定了我们扩张的速度。但是这个市场一共能产生多少玩家呢？购买 VR 游戏设备的国内玩家总量大概在 2,000 万人左右。秦松云下意识地回答道：“是啊， 2 0 0 0万人，我们不可能全部抢光这些玩家的。VR 游戏兴起的时候，也没有抢光主机和个人电脑的玩家。这种情况下，我们用一年时间摸到天花板，还是用三个月时间摸到天花板，差别其实是不大的。所以我们的目标不是抢夺这 2,000 万玩家，而是全力去拓展这个群体。我们的设备可不只能卖给玩家，我们为什么不能卖 3,000 万台、4,000 万台、5 0 0 0万台？”甚至一亿台，而且我们一定不能用先卖很贵，再大幅度降价来妄想两者兼顾，那对玩家和我们的形象都是严重的伤害。我觉得你不是想不到这些的，只是你不知不觉中对时间过于执着了。林游的话让秦松云沉默下来。是啊，自己什么时候开始对时间这么执着，以至于做什么都下意识紧赶慢赶？好像是从小春确诊的那天开始的吧。看着秦松云陷入愣神，林游拍了拍他的肩膀。好了好了，别乱想了。去陪你女朋友玩吧。看着秦松云走到早就迫不及待的小春面前，两人携手向远处走去。林游忍不住叹息一声：“落花风雨更伤春，不如怜取眼前人啊！”转身回到空天母舰，林游和小梦一起津津有味地看起这些玩家们的直播。公主和和她的闺蜜进度最快。而且公主对进度有着强烈的追求，经常出现闺蜜水花想四处乱逛，但是被公主拖着往前走去推进度。媒体那哥们和夏怡倒是不着急进度，每一个关卡都四处仔细的搜索，努力找齐所有的符文和壁画，剩下的就玩的比较随性了。林游也没有一直盯着看，看了一会儿就拉着小梦干活去了。他在灵犀上提到的那个给玩家的惊喜，是他半中间突然想到的，可以先出一个游戏的试玩 demo， 向下兼容到市面上的 VR。主机和个人电脑设备，让各个平台的玩家都可以先玩到前两个关卡。等到后面虚拟实境设备上市了，哪怕想玩到后面的内容，他们买设备的欲望也会更强一些。虽说很长一段时间内设备都会是供不应求状态，但是多做一点总是好的。再说这件事也不复杂，如果让正常的程序员来做这件事，那自然是非常麻烦。光是运行环境的不同，都可能催生出成堆的 bug 来。但是对小梦来说，在已有虚拟实境的情况下，向下做版本兼容，还有林游记忆中的版本做参考，那真是太容易了。即使考虑到现在电脑的算力限制，一个小时也足够了。唯一的代价就是，在这一个小时的时间里，小梦不得不暂时停止了高强度的刷社交软件。嗯，林游觉得这是好事儿来着。这么小个孩子，天天刷社交软件像什么话？这是大人才能干的事。小梦一边扁着嘴工作。一边看着林游说：“哼，小梦要改计算参数，要把主人的外貌评分降到垫底的百分之五里去。降吧，降吧。”林游随意的摆摆手，他反正是想不到小梦的那个外貌评分能有什么作用。悠闲的午后时光就这么一点点的过去了，因为林游在虚拟实境这个版本中大大提高了地图的范围，所以这一下午也没有人能玩到最后。即使是之前曾经抵达地下入口的公主，被闺蜜水花不断打断，拉着她四处乱飞，最后也只是看看到达神庙关卡的结尾。其他人一边探索一边推进。甚至都没有到达地下关。不过他们出来的时候，都表示非常的意犹未尽，那种惊喜和难以置信仍旧残留在他们的脸上。尤其是夏意那个独腿的姑娘，即使离开了虚拟世界，还是时不时下意识的摸一下自己的右腿。只是这时候，她摸到的已经是金属的一只了。不过他们虽然玩得很开心，但并没有遇上什么问题，也没发现需要改进的缺陷。于是林游表达了一下感谢。就送他们一一离开了。送秦松云他们两个离开的时候，林游直接给了他们两台设备。秦松云和小春惊喜的一再感谢他，林游只是摆摆手，随口说：“员工的特殊待遇而已，就当入职礼物了。路上注意安全。”公主走的时候，林游也把他一直玩的那套设备递给了他，让他带回去玩。公主一脸意外：“可以吗？要是没有你帮忙，我也不可能这么快做出来，不是吗？”林游带着谢意对他说：“而且也是多亏了你。”才弥补了风之旅人重要的材质问题，帮了这么大忙，一台设备才到哪里，拿回去玩吧。公主这才开心的接过设备，激动的简直要给林游鞠躬了。在闺蜜满脸羡慕的眼神中，一起离开了。林游倒是没有给公主的闺蜜也送一台设备，一是双方并不熟，没到送礼物的份上。至于第二嘛，总要满足一下小姑娘的虚荣心，不是吗？接下来就没有急事了。林游琢磨着，要不明天注册了公司之后再练练枪去。只是一下午，林游就觉得有点手痒了。这一定不是他想玩，而是为了下一款游戏做准备。对他很喜欢的那个作家是怎么说的来着？外出取材，第二十八章，云梦工作室。这天一早。林游就起床去注册工作室。临出发之前，还想起那位绝密专利技术局陆伟的话，还打电话告知了他一下。然后林游就体验到了什么叫上头有人，什么叫顶级人才专用绿色快速通道。一路签字盖章，几乎没有等待的时间。
他就被工作人员带着把流程走完了，甚至他感觉自己都还没怎么搞清楚流程，事情就结束了。夏金银行的无息贷款也会在下午直接打到账上，即使对银行贷款业务所知不多的林游，也觉得这速度快的有点离谱。普通人几辈子都不一定能赚到道歉，不管这么想都应该是十分漫长的过程。但在他这里，真就张张嘴，别人就全给他搞定了。科学技术才是第一生产力呀！感慨完了，林游掏出手机开始操作，首先是修改自己的灵犀简介，把工作室名字加上去，云梦工作室，这是他。最后为游戏工作室起的名字，既有上古云梦大泽的悠久意境，又有现代云上梦乡的美好幻想。最后，还是他第一次在云海中的空天母舰上见到小梦的纪念，完美。接着是发布《风之旅人》多版本兼容的试玩版，虽然只有前两个关卡，但是多少也能转移一下玩家的注意力，别老盯着他了。在城里里扎帐篷，怎么想怎么离谱，又不是新机发售你要抢购。再说了，真发售也是直接线上卖，只看运气和手速，别的没什么用。这些人确实足够狂热，但是过于狂热的玩家未必一定是个好玩家。参考前些天冲到林游家门口的马莲，是够狂热了吧？结果呢，除了给网龙拉了一波仇恨之外，什么用都没有。还被林游记上小本本，也不知道现在这孩子有没有后悔。不过后不后悔，他都懒得关心就是了。转身把这些杂念抛在身后，林游坐上岳鹏举开的车，愉快地出发去练枪。不对，是愉快地外出取材。跟他预料的一样，玩家们已经没心情关注他了。拥有两千万粉丝的林夕新晋大 V 发布重要动态。那自然是毫无疑问的一波，直接冲上热搜。就在之前，小区门口的玩家们瞬间一哄而散，帐篷一撤而空，纷纷狂奔回家。登录昨晚他就和小梦搭建起的官网云梦网，下载试玩版的游戏。是的，说到一晚上官网上线，不得不再提一次，顶级人才专用绿色快速通道，谁用谁知道。鲜活的流量人人都爱，无数游戏主播自然是第一时间就下载游戏，进入游戏。争取抢到最多的流量，毕竟这是工作日的上午，不是所有的玩家都能第一时间下载了玩的。但是他们又实在不愿意错过第一手的消息，所以摸鱼看直播就成了最好的选择。反应慢的主播，等发现自己直播间热度迅速下降的时候，已经晚了。当然，夏意的直播间是个例外，他依旧在慢悠悠地下载着游戏，甚至下载的只是个人电脑的版本，完全不能跟全套 VR 设备的大主播比。但是他直播间的观众并没有流失，仍旧安分地待着，甚至人数越来越多。不为别的。就是因为夏怡昨天已经抢先体验过了虚拟实境版本的《风之旅人》，这对观众们来说吸引力十足。所以，尽管他已经在不剧透的情况下，把他毕生能想象到的溢美之词都说出来了，现在已经没话可说了。仍旧有非常多的人蹲在他的直播间。游戏基地昨晚也连夜赶稿，在今天一早发布了游戏的初步评价。因为不能剧透，所以只能旁敲侧击的讲一些有的没的。在这篇稿件中，一向以严肃、客观、立体为理念的游戏基地，罕见的在稿件里使用了大量划时代。里程碑、前所未有、无可比拟这样的形容词，把《风之旅人》吹得天上有地下无。很多玩家都认为这里面一定不少是出于对首款虚拟实境游戏的额外加分，但还是被拉满了期待值。不只是玩家，行业内大部分的游戏制作人都也都第一时间下载的游戏，他们的心态没有玩家那么轻松，因为他们大都知道自己将会面对严峻的考验。新的游戏形式诞生，必然会对已有的游戏形式产生严重打击，尤其这一次还是这么跨越式的发展，那更是降维打击了。因此，大部分都很重视，但要说天崩地裂，那也不至于。归根究底。还是特殊的社会环境导致行业畸形的高速发展留下的影响。在游戏行业的工作者眼中，游戏形式的变化，尤其是游戏设备的升级迭代，那真不能说是很新鲜的事。从只存在于实验室内的十六位机、三十二位机，到上市的六十四位机，再到迅速迭代的第二代、第三代、第四代，哪一次不是巨大的硬件升级？再到键鼠游戏、对比手柄。难道就不是形式的重大变吗？更别提头戴曲面显示器、控制器和全像跑步机组合而成的完善 VR 游戏设备，其沉浸式的体验，对比个人电脑和游戏主机，不也是一种降维打击吗？结果呢？对市场的冲击确实不小，但要说原本的游戏形式受到毁灭式的打击，那太夸大其词了。他们下意识的觉得，这会是又一次的冲击，又一种游戏形式的出现，会对现有格局产生一定的打击，但是不会有根本性的影响。毕竟在这之前，已经有一次又一次的事情证明了这一点。不是吗？所以他们重视，但没有视为生死大敌，只是想看看林优到底做了个什么游戏，管中窥豹，猜测一下虚拟实境形式的游戏会是什么样子。但网龙就不同了，别说什么经验，别说什么以前，这就是生死大敌，封杀必须封杀掉。在张和英无奈的注视下，老板和高层迅速达成了一致的意见：所有出产自网龙系列的游戏设备，不论是最新的飞龙系列 V2 设备，还是此前生产至今仍在更新的前代手柄操控家用游戏机，全部拒绝《风之旅人》的安装和运行。甚至不少使用网龙设备的玩家刚刚进入游戏，只是环视了一圈四周，还没来得及仔细打量，就突然被提下了线，然后就看到设备弹出了提示框，检测到未知软件项目可能威胁到设备安全。
，以终止运行，然后就再也打不开了。至于手慢一点、还没来得及安装的玩家，他们甚至安装都无法安装了。这些玩家面面相觑，满头问号：什么情况？威胁设备安全？难道林友给我们发软件病毒了？第二十九章。口碑滑坡，这些玩家立刻在网络上提出疑问，然后很快碰到了有相同遭遇的人。在和使用其他设备的玩家一对比，立刻搞清楚到底发生了什么。网龙的设备拒绝兼容风之旅人，反应过来的他们立刻开始破口大骂，行动力强的已经冲进网龙最新动态的评论区，为已经被喷烂的评论区再添几口唾沫。但是网龙的灵犀账号，自从上次被嘲讽至今，就再没有任何动静，躺平任潮，就当做什么都不知道。只要我没看到。那就什么都没有发生。使用网龙设备的玩家愤怒不已，但是无能为力，只能先登录各大直播平台，先看主播的试玩。其他的玩家已经提前进入狂欢阶段，他们打开游戏，进入沙海，他们找到符文，获得围巾，他们看到壁画，四处乱飞，但是激动的情绪却很快就冷却下来。他们有点困惑，这游戏到到底是玩什么？就找找符文，看看风景，然后爬上远处的圣山，在一帮强力党主播一刻不停地冲过断桥。结束了试玩关卡之后，他们陷入了沉默。数以百万计分散在各个直播间的观众也陷入了沉默，甚至感觉摸不着头脑。他们看不懂这游戏有什么好玩的，就一个斗篷小人四处走走，找找符文，碰碰红布，然后就过关了。这哪有拿着冲锋枪横扫四方，对面敌人像割草一样倒下来的爽？他们没玩过，甚至没见过节奏这么慢、完全没有对抗性的游戏。至于亲自玩下来的主播们，他们倒是没说这游戏不好，他们玩的时候确实是有感受到乐趣的。但那乐趣太短暂，又一点都不强烈，关键才刚刚开始就又戛然而止，让他们夸吧，又不知道该从何夸起，所以就尴尬的和观众们一起陷入了到诡异的沉默中。这就是林游给予厚望的下一个自带的游戏，他真的没有糊弄我们吗？不仅是玩家们，试玩结束之后，业内人士也困惑了。这就是虚拟实境设备要首发推出的游戏，一款没有感官刺激、没有激烈对抗、玩家可互动元素少的可怜的旅游模拟器。尽管他们知道，他们使用的设备相对虚拟实境设备肯定是落后的，没办法展现游戏的全部魅力。可是，无论他们这么想，就算是真人意识潜入，难道不还是去一个沙漠里旅游吗？好吧，后面还有座山。可能会有不同的风景，可是让玩家一直走个不停，还是沙漠徒步、爬山这样的事情，这真的有趣吗？如果游戏本身很无趣，那玩家还会踊跃的买它的设备吗？确实有很多人，哪怕为了体验真实虚拟实境也会买，但这样的人，相较于庞大的玩家群体，终究是占少数的。毕竟不可能真的有那么多人真金白银拿出来，就为了去一片虚拟实境的沙漠里玩一圈。虚拟实境设备怎么想都不会便宜，有那份钱，现实里跑沙漠里旅游一圈都够了。不过有多少人真的对去沙漠旅行感兴趣吗？真以为人人都是三毛吗？他们感到了困惑，但是网龙感到了大喜过望。他们甚至有点后悔，早知道林优制作的游戏这么拉胯，根本没必要大费周章的封杀呀，白白损失网龙的品牌形象。不过事已至此，自然不可能重新取消封杀，那样的话让别人怎么想？哦，林优一发布游戏试玩版，吓得网龙赶紧封杀，后来发现没有威胁，才敢放出来。相比之下，他们宁肯让玩家觉得网龙太霸道了。一点都容不下对手。不过这些都是细枝末节了，他们需要抓住难得的机会，打击林优新设备的销售计划。张和应，网龙年轻的老板赵玉成当场点名，联络媒体这个任务就交给你了，尽可能提前商量好，让各家游戏媒体给他打低分，能打多低就多低，这个很难。游戏媒体的评分是他们最重视的地方。张和应很头大。这老板难道真的一点都不懂吗？但凡有点名气的游戏媒体给新游戏打分，不仅是他们的重要盈利来源，在某种程度上也是他们的立身依靠。想要打满分，只要钱给足，那不是问题。最多事后解释一下，每个人的审美喜好有差异。该款游戏的评分编辑实在是太喜欢这个游戏，所以有了一定的主观好感加分，问题不大。玩家最多骂几天，以后该怎么样还怎样。但是你要是敢给一个优秀的游戏打超低分，那就是另一回事了。你给普通游戏打高分，可以是审美喜好不同。甚至可以是收钱了，玩家并不会太当回事，也不怀疑你的专业性，毕竟都要恰饭的嘛。但是你给一个优秀的游戏打超低分，玩家会直接怀疑你的专业水准，质疑你对游戏根本没有任何的尊重和热爱，只是纯粹捞钱的商人。这对游戏媒体的形象和权威性就是相当重大的打击了。所以办不到吗？赵玉成瞪着他，可以是可以，只是张和英解释道，得加钱，那就加。年轻的老板大手一挥，钱不是问题。这时候策划主管胡蓉突然插话，林游这游戏虽然不行。但是热度还是毋庸置疑的。既然如此，不如我们借一下东风，在攻击风之旅人的时候宣传一下《烈焰三》。他这么积极，自然是有理由的。秦松云离职之后，本来《烈焰三》这部作品应该是《烈焰》小组的策划提议位上来的，但是被他仗着资历给截胡了。现在他已经挂上了《烈焰三》总策划的头衔。现在一看到有宣传机会，立刻就站了出来。一份钱能起到两份作用。
赵玉成觉得不错，挺划算，就拍板同意了。张和英只能遵守老板的指派开始干活，这些事情他都不知道做过多少次了，顺手的不行。有金钱开道，效果很快就出现了。林游。不合格的游戏制作人成为热词，出现在了林夕热点话题榜上。这是来自游戏星空的一篇稿子。林游，一个毋庸置疑的科研天才和一个普通到平庸的游戏制作者。一开始，这个热词排位还不高，但随着一家家媒体和一批批水军的加入，排位开始快速的提高。相比之前那次的节奏，这回玩家们并没有冲过来拼命维护林游，因为他们心里确实也产生了这个怀疑。没人规定一个天才的科学家一定也可以成为天才的游戏制作人啊。也许林游就是这样一个天才的科学家，甚至可以在一周时间内做出令世界为之瞩目的科技突破，也为全球游戏玩家们打开了下一个时代的大门。但是他的贡献也许只能到此为止，打开门之后的路并不是他所擅长的。这份工作需要另一个天才的游戏制作人来承担。第三十章。愈演愈烈，林游对此一无所知，他正在靶场玩得正嗨。不对，是取材大获成功，灵感不断迸发。比如，他想到一个点子，可以把刺客血脉激发之后的子弹时间做成血脉系统，分成阶段。随着玩家不断提升经验和熟练度，子弹时间的减慢倍率越高，直到最后近乎时停的效果。至于具体怎么划分阶段，划分成多少个阶段，每个阶段又能把感官加快多少倍？嗯，这个问题他打算交给专业的人士来办。比如秦松云，不错不错，取材目的达到了。那么接下来换枪，继续取材。随着网民自发的怀疑被撩拨起来，舆论对林游越发的不利了。尤其是最开始那篇帖子已经登上了热搜，被越来越多的玩家看到。林游，一个毋庸置疑的科研天才，和一个普通到有些平庸的游戏制作者。前些时日，互联网舆论的中心人物林游，在全网的见证了极短时间内做到了网龙数万员工都没能做到的科研突破。这当然不能说网龙无能，要知道与此同时，全球不知道多少企业和科研工作者同样无法做到这样级别的突破。在这些组织或团体的科研实力排行中，网龙已经是处于身位相当领先的一批。这只能说明林游在科研上确实拥有非同一般的才华。他如果走上科研的道路上，绝对会是一颗闪耀的明日之星。但是林游并没有走上科研的道路，而是一头扎进了游戏制作行业。网友们迷信着他在科研上取得的成功，对他抱有了巨大的期待。但是笔者对此一直抱持怀疑态度，因为做出。游戏设备突破，这是科研上的天赋，而不是游戏制作上的天赋。这是两种截然不同的行业，需要的知识和技能都完全不同。这不是天赋可以跨越的。现在林游已经发布了首款他制作的游戏《风之旅人》，而游戏的口碑并不如人意，绝大多数玩家都感到枯燥无趣，摸不着头脑。据了解，业内众多的游戏制作人也第一时间体验了这款游戏，并且普遍评价偏低。这款游戏在艺术和美学上的追求是显而易见的，而且形成了自己独特的艺术风格。作为一名游戏制作的初学者，可以说很出色。但是这一类游戏在市场上并不受玩家欢迎，几乎没有生存空间，注定了曲高和寡。无疑，林游拥有了虚拟实境设备这个次世代游戏主机，却做出了一款无趣的游戏，这不能不说是一种浪费。注意，这并不只是对技术和设备的浪费，更是对林游本人。在科研上巨大才华的浪费，也许他最适合的地方，并不是在一间办公室里挖空心思的制作一些不畅销的游戏，而是穿上一身白大褂走入实验室，在科研上发挥出更大的作用。这篇稿件一看就是资深节奏大师的作品，先吹林游的科研能力，因为这点已经被证实，不可能反驳，而且像是个关心他的好人。接着洗白一波网龙，不是网龙不行，是林游太厉害。网龙可比大部分人都厉害呢。然后提出关键观点：科研和游戏制作是截然不同的两种事情。然后不说自己的评价，只说玩家认为不好玩，业内人士认为不好卖，落实中立客观立场，最后下结论：林游做游戏不行，更适合去做科研。成功的把科研能力和制作游戏的能力变成了不可兼得的矛盾两端。于是越夸林游的科研能力，越给网友留下林游做不好游戏的印象。什么叫节奏大师啊？这就是充分考虑到了这些天网友们对林游的巨大好感，不仅不逆着网友的感受来，还不停的表达。我们是一边的，让林游不做游戏，该而去做科研，是为林游好。一番操作下来，成功在玩家的脑海里定下了林游做的游戏很差不好玩的印象。游戏星空的主编得意的点点头，大笔的钱拿到手，还赢得了玩家的好感，落下了好名声。不错。这钱赚的滋润，在舆论浪潮的冲刷下，无数玩家乃至不玩游戏的网民都被带偏了。要知道，现在林游的粉丝可是有两千多万粉丝，妥妥的热点人物，公共场所抽根烟都能上热搜那种。甚至林游去做科研吧，都成了热词，被一路推上热搜。下一被直播间的观众提醒才看到，顿时气得咬牙切齿。这帮没节操的媒体一定是收钱了，完全没看出来这游戏哪里好玩。不会是你收钱了吧？直播间陌生观众甚至怀疑起他的立场。确实，现在旗帜鲜明的支持《风之旅人》的玩家实在是寥寥无几。而夏怡和游戏基地又是语气最坚定。
吹得最狠的，自然有不少人闻着味儿过来找茬。但是夏姨可不跟他客气，反手就是一个永久封禁套餐。我跟你们讲过了，我已经提前玩到了虚拟实境版本的游戏，我可以拿人格担保，这这是一款划时代的游戏，非常的好玩。这话绝对没有任何一点掺假的地方，你们所有人都可以录下来。游戏正式发售了，随时欢迎你们来打我的脸。说完，他还不解气。现在林游的工作室刚开始起步，一开始生产出来的游戏机数量肯定很有限。按理说我就该闭嘴，让你们都不要买，这样我才好抢到。但是我实在看不惯那些胡乱带节奏的，拿着刺一等向下兼容的设备，只玩了前两关，甚至是序章，就开始下结论评分，一点脸都不要了。最后他气得两眼通红，反正以后我的直播间，别让我再看到有人过来带节奏。否则我看到一个就封一个。说完，他还不忘登录灵犀，顶着冷嘲热讽发动态，旗帜鲜明的支持林游。不得不说，做直播真的是锻炼人。夏姨虽然一直没火起来，但也早已经不是个胆小怕事的姑娘了。别说区区直播间兑现喷子，现在再让她去玩密室逃脱，她都能面不改色的给扮鬼的工作人员表演一个当场卸大腿。互联网上沸沸扬扬的消息，最后终于传到了云梦工作室的耳中，发现的人是小春。说来也巧。林游戴着隔音耳罩玩的正嗨，根本听不到小梦在手机上的提醒。秦松云一心敲定设备生产商，忙着开会沟通，也没注意到。只有小春闲着，但是他一直在虚拟世界打游戏，甚至玩得有点废寝忘食。直到游戏提醒他在线时间过长，才下线，打算叫外卖。男朋友不让他一个人在家开火动刀子，他也不愿意请保姆。不过最近他态度有些松动，在知道自己不是完全的拖累，仍旧可以工作，可以发挥更大的价值之后，对家务这些小事。就不再那么执着了。在等外卖的间隙，小春发现了网络上卷起的波澜，于是把帖子转到了仅有三人的云梦工作室群里。但是林游刚取下了耳罩，就直接对着边上的工作人员说：“再来把枪，我给你表演一下什么叫燕双鹰。”至于不远处手机闪烁的提示灯，那是什么？有燕双鹰帅吗？